Buonasera, stasera qui abbiamo la Quality Events, buonasera Nicola, buonasera Daniele, buonasera, Facciamo, mettiamo tipo tutti e tre la mano qui al centro così, così io posso fare lo screenshot dopo così, così dopo io posso fare lo screen di questa parte e metterlo come copertina del podcast, della puntata. Siamo arrivati già alla puntata numero 9. Mi sembra di aver iniziato ieri insieme al buon Facchinetti nella prima puntata, invece siamo già alla puntata numero 9. Ho deciso che aspetterò di arrivare alla dodicesima puntata per iniziare a creare una specie di presentazione del podcast e presentarlo a qualche azienda così da avere un po' di sostegno e poter fare nuove cose, poter avere anche ospiti da un pochino più lontano da, poterci, da potermi permettere io di pagargli il viaggio all'albergo. Comunque, oggi... Abbiamo qua Nicola e Daniele che sono miei ex colleghi e attuali, diciamocelo, datori di lavoro. E perché ho deciso di portare loro? Ho deciso di portare loro, prima cosa perché sono dei professionisti in quello che fanno, sono diventati, soprattutto sono diventati dei professionisti in quello che fanno. Quello che mi interessa a me infatti di raccontare non è tanto quanto funziona oggi il catering, ma mi interessa raccontare da dove, siamo, da dove sono partiti. Io sono, sono, sono fortunato che li ho conosciuti prima di tutto e quindi conosco bene la storia e, mi, e quindi conoscendola voglio portarla come contenuto in questo podcast di raccontare prima velocemente la loro storia personale, come sono arrivati all'interno di questo mondo e poi capire prima cosa perché hanno deciso di fare bar catering e soprattutto come funziona un bar catering, come funziona loro hanno hanno e gestiscono un'azienda che non è solo bar catering, è bar catering, ghiaccio ed è anche scuola di formazione, una scuola quindi, cioè un, una, un'azienda quindi che ha vari rami e poi spiegher- loro ci spiegheranno come sono divisi e come li gestiscono. Però è una cosa, diciamo che se ne parla tanto, l'aspirazione di tanti bartender, di tanti nuovi bartender magari è quella di aprirsi un bar catering e vista da fuori... E magari a dirlo a loro sembra, sembra una co- se, dirlo a loro sembra una cosa un po', un po' per loro sarà una cosa stupida però vista da fuori sembra una cosa molto semplice per arrivare al successo aprirsi un bar catering e così e praticamente io faccio il bartender dopo mi apro il catering e dopo ho, ho il catering che funziona io sto a casa a fare niente quindi Inizierei quindi dai vostri inizi, come avete conosciuto questo mondo, come, siete, come, ave, come avete iniziato. Voi siete loro, sia Nicola che Daniele, sono un pochino più grandi di me, quindi hanno iniziato, hanno iniziato prima. Quindi iniziamo da Nicola. Ok, quindi Nicola, intanto buonasera e dimmi un po' come hai conosciuto questo mondo. Allora, ciao a tutti, grazie Carmine per averci invitato questa sera. Allora, io personalmente ho iniziato questa esperienza nel lontano 2006-2007. Era un periodo dove io a livello personale eh, venivo da un cambiamento perché avevo una cerchia di di amici con cui poi non non avevamo più gli stessi interessi e e volevo, diciamo, avevo voglia di fare, andavo nei locali e ho iniziato a notare questi bartender che ha iniziato, ha iniziato ad, atti- a farmi, uh, ad attirarmi questo mondo perché io andavo nei locali con gli amici per divertirmi ma mh, tante volte non mi divertivo a pieno io vedevo queste persone che facevano da bere tra cui c'era anche Daniele perché lui ha iniziato qualche anno prima di me perché è più anziano di me eh, qualche ovviamente anno e, e io dicevo, cacchio, ma io anziché andare nei locali eh, solo per stare, stare in serata e divertirmi, vorrei stare dietro il bancone, quindi divertirmi e guadagnare anche qualcosa, perché parliamo di anni dove io facevo un lavoro da dipendente eh, e avevo fatto già un primo cambiamento che per eh, quegli anni era un po' folle, anche secondo i miei genitori, passare da un lavoro a tempo indeterminato, che è stato il mio primo lavoro, a... Uh, andare a vendere case praticamente ho iniziato avevo una compagnia di amici che facevano tutti gli agenti immobiliari e, e ci siamo trovati uh, come carattere mi consigliavano di fare questo mestiere perché vedevano uh, che ero come loro quindi uh, mi piaceva stare con la gente mi piaceva parlare con, uh, uh, con le persone e mi dicevano ma anziché andare a lavorare a fare, andare avanti a fare quel lavoro perché non vieni a vendere, 
a vendere case con noi dove comunque quei tempi finché c'era mercato si guadagnava anche veramente bene mi sono convinto e ai tempi era follia lasciare un lavoro a tempo indeterminato alla mia età per eh, andare a, a fare un lavoro uh, con un contratto diciamo fondamentalmente di due anni senza nessuna sicurezza però io quando mi sento qualcosa diciamo eh, che sia giusto fare tendenzialmente caratterialmente seguo il mio istinto e ho iniziato a seguire quella strada quindi lì è partita la mia, la, il mio amore verso il lato commerciale ho iniziato a fare corsi anche lì per quanto riguarda la parte commerciale quindi in tecno casa lavoravo in tecno casa e mi hanno fatto fare tanti corsi che mi ha permesso di crescere in questo ambito nel frattempo ho iniziato a cercare di arrivare a fare il barman nei weekend perché mi piaceva quindi avevo degli amici perché non, non avendo le basi economiche ancora eh, e, e il budget per fare dei corsi eh, avevamo, avevo cercato di, di fare dei corsi barman ma a erano, Bergamo, erano, a Bergamo erano, non c'erano erano, erano, erano anche tempi diversi nel senso che oggi un bartender diciamo che per lavorare deve per forza formarsi per forza fare un corso a quei tempi lì non, era, non erano neanche così cioè non c'erano ancora prima cosa non c'erano così tante scuole e secondo non è, se tipo tu entravi in un locale se c'erano dico numeri a caso però se c'erano 10 bartender su 10 forse uno aveva fatto il corso sì, okay, quindi era molto più un discorso di autodidatta però comunque diciamo che la cultura del bartender la cultura del barman non era come oggi quindi era completamente diverso un po' tutto esatto e allora io appunto non trovando nel, qua nella nostra zona un corso da fare tra la mia ricerca di amici vengo a scoprire che un, uh, un mio amico era andato a fare un corso a Milano ma non perché voleva fare il bartender perché era stanco di spendere soldi nei locali e è andato a fare questo corso dicendo andiamo in vacanza insieme così i cocktail li faccio io e poi mi faccio i cocktail a casa <ride> fondamentalmente è stato quello ci siamo fatti una vacanza insieme in Croazia dove lui eh, mi ha praticamente fatto il corso nel senso stava imparando doveva studiare abbiamo studiato insieme quindi aveva, era un corso dove aveva fatto una parte pratica ma poi era tanto studio sui libri quindi abbiamo studiato insieme abbiamo fatto pratica dove aveva comprato tutte le bottiglie e siamo andati con quest'auto con il cassone sul tetto dove avevamo solo bottiglie di alcol e eh, macchina del ghiaccio aveva comprato una macchinetta mini del ghiaccio ci siamo fatti questa vacanza in Croazia a farci i cocktail al che gli ho detto tanto io ho comunque un po' di contatti conosciamo un sacco di PR dei locali e l'idea è stata questa tu mi fai il corso studiamo insieme e poi ci lanciamo e proviamo a proporci ai locali perché funzionava così a quel tempo si andava nei locali ti proponevi ti provavano se gli piacevi ti tenevano è andata così siamo tornati dalle vacanze a settembre i locali riaprono io spalgo un po' la voce e mi chiama eh, a far la prova il, eh, ai tempi il locale si chiamava Casa Blanca inaugurava il Casa Blanca ed era l'ex grande fratello che poi è diventato fattoria e poi Casa Blanca quindi era sempre la stessa gestione ed è diventato poi eh, il locale appunto che si chiamava Casa Blanca e faceva tutti i weekend come discoteca in settimana era aperto come ristorante e la domenica andiamo a fare questa prova all'inaugurazione quindi murato di gente tu immaginati quanta gente c'era è andata bene, fondamentalmente noi abbiamo iniziato con eh, i cocktail che facevamo un po' fatica a ricordare con i bigliettini sotto il bar mezzo, il capo barman che ci guardava un po' diffidente, poi eh, la serata è andata più che bene. Perché mi, poi... hai, mi, hai... mi hai sbloccato un ricordo del, del bigliettino del barman col bigliettino lì sotto con i nomi dei drink. Adesso mi capita al Vanilla dove lavoro adesso perché per accordi che abbiamo con alcuni sponsor abbiamo una drink list dedicata che passa in una televisione che è dietro i bartender però sono drink fatti completamente da sponsor tipo c'è dentro Red Bull, c'è dentro Fine Call, ci sono dentro i prodotti di Ilva e di Saronno e sono tutti drink che non, non, ris- non sono i classici sono tutti drink nuovi e quindi abbiamo, abbiamo ideato questa cosa di farci il nostro bigliettino e attaccarlo e pi- plastificarlo e attaccarlo sulla station così tu lo riesci a preparare senza neanche che si veda che stai leggendo perché ce l'hai proprio lì davanti mentre lo prepari Comunque tu fai questa tua prima serata con questo tuo collega? Questo mio collega, alla fine abbiamo, abbiamo fatto insieme penso il primo mese, il primo weekend, poi lui non era, non, è, non era portato per questo mondo, fondamentalmente lui ci ha provato, mi ha detto guarda non uh, ha mollato, io sono rimasto e sono andato avanti a lavorare in questo locale. Okay, C'era di, anche un barman centrale dove di che, a quei tempi. Di che anno stiamo parlando? 2006. 
2006-2007, ok? Avevi il microfono staccato, scusa. Ok. 2006-2007, ok. E questi, questi sono i, i tuoi, i, il tuo inizio, diciamo, come poi dopo torniamo anche su di te, come il tuo inizio di come hai conosciuto questo lavoro, praticamente tramite un amico. E questo è stato, così è stato come ti sei avvicinato al mondo del bar. Ok, passiamo a Daniele, raccontaci un attimo la, la tua storia. La mia è abbastanza simile a quella di Nicola, parte eh, da, da una passione per questo mestiere, dal, eh, perché già mio padre, diciamo già all'età di 18-20 anni, era già un, un bartender praticamente, e quindi dal bartender poi ho iniziato a fare il maître, dal maître poi si è aperto anche un, un ristorante, e ovviamente mi ha fatto fare una gavetta non da ridere, Beh, praticamente mi ha introdotto nel ristorante di famiglia, ha iniziato ovviamente cosa ti faccio fare, il lavapiatti ovviamente, quindi da, da, da lavare i piatti e non solo, anche diciamo dei, dei posti non bellissimi da pulire, ovvero anche i bagni del, del locale e faccio questa diciamo stagione estiva per poter eh, guadagnare qualche soldino e andare in vacanza. Da qui poi mi premia piano piano e eh, mi fa diventare un cameriere. Io a fare il cameriere, so, avevo un buon eh, savoir faire con, eh, con la clientela, e per farla giusto breve praticamente inizio a fare dei, diciamo, dei catering, anche dei servizi extra, anche in altri ristoranti, a che praticamente con, con degli amici, e simile alla storia di Nicola, ho un amico che era appassionato di cocktail, e quindi lui va a fare un corso di, a Libes a Milano, corso di, di cocktail, mi trascina dentro anche a me perché dice guarda tu con la clientela ci sai fare, perché no potresti da cameriere diventare barman e da quel momento quindi inizio a, a fare le prime esperienze di barman. Come dice Nicola, io eh, ho visto diversi barman che non solo magari stai lì a cercare il bigliettino, io ho visto dei colleghi che dove non, non hanno fatto corsi di formazione e cercavano, che ne so, ti chiedono un Negroni, andavano a cercare la bottiglia del Negroni, dove c'era scritto proprio Negroni. E quindi ovviamente poi bisogna fare formazione per arrivare comunque al punto di iniziare a fare questo, questo mestiere. Inizio. Erano, erano, ti interrompo, scusa, erano dei visionari, perché, sì. se, esatto. perché io ho lavorato, ad una, ho lavorato in una fiera, a una fiera a Cannes nel 2017 o 2016, in cui l'azienda la, Campari presentava il Campari Negroni che poi era solo per il mercato del duty free però aveva, presentava il Campari Negroni fatto col Bulldog Gin c'era questa collaborazione che è sempre un gin di Campari e avevano fatto la bottiglia di Campari Negroni eh, come quella del Bacardi che hanno ideato il, il Moito Bacardi bottiglia unica, versata e fa il, il Moito ovviamente non è la costruzione ideale per fare un drink però Niente, comunque la, io durante il, diciamo, il mestiere di, di, di bartender non facevo su questo come mestiere, ma lo facevo per arrotondare uno stipendio che già percepivo perché io lavoravo in un'azienda. No, eravamo, siamo rimasti che eri al ristorante con tuo padre e sì. poi facevi il bartender. Questo per quanto tempo l'hai fatto? Questo allora, tra il cameriere e poi il bartender l'ho fatto per circa due anni praticamente. Ah, quindi è stata una roba molto veloce comunque, perché uno sent io sentendo la storia del fatto che comunque avevi, eri nel, comunque nella gente di famiglia, nei ristoranti di famiglia e comunque pensavo fosse durato un po' di più il fatto che lavoravi, lavoravi lì in azienda di famiglia e poi dopo ti facevi anche i fatti tuoi in giro in Mario Cali invece smetti di lavorare al ristorante e inizi a lavorare in azienda quindi comunque il bartender per te rimane un lavoro secondario diciamo esatto perché quando lavoravo nel ristorante non l'ho specificato mentre studiavo praticamente ero alle superiori e quindi studiavo e nel frattempo facevo il cameriere anche da mio padre facevo uno e l'altro dopodiché Invece inizio a fare il bartender, lascio il ristorante de, di mio padre e inizio a fare il, il bartender nei locali, diciamo nella, nella Bergamasca per intenderci, quindi si possono fare qualche nome. Sì, sì, possiamo dire tutto. Possiamo dire. Che, magari uno più famoso, Capogiro, in realtà il mio primo locale, non so chi lo conosce perché ho un'età un po' più avanzata di Nicola, il Capriccio, non so se... È, vi ricordate il capriccio? Il capriccio era una discoteca gestita da una grande radio italiana. 
più, più famose in Italia praticamente. Racconta, racconta pure perché io non ne so niente, io mi sono trasferito a Brescia nel 2000, fine 2008, perciò non, non ne so niente di queste realtà bergamasche. Eh, allora, in, in realtà diciamo il capriccio è dove veniva mh, trasmessa la diretta della radio italiana più famosa, RTL. Cioè, praticamente, RTL praticamente, e quindi da lì parte il mio percorso di, di barman, poi da lì vado nei locali un po' più giovanili, perché nell'altro locale ovviamente non ero molto giovane vado a Capogiro da Capogiro Penelope Nikita Capogiro, Capogiro hai, fatto, hai fatto molte stagioni Capogiro è, uno, è stato uno dei locali dove ho fatto più stagioni quasi cinque stagioni per intenderci ah, ok mi ricordavo tipo otto una roba del genere no lì cinque stagioni ho fatto tempo eh, ovviamente oltre a lavorare a Capogiro io eh, ho iniziato a lavorare anche in, in azienda, come dicevo prima. E, e di, cosa, di cosa ti occupavi in azienda? In azienda mi occupavo di logistica e eh, pianificazione, praticamente. Ok, quindi adesso sentendo questa cosa che mi hai detto di quello di cui ti occupavi in azienda, capisco anche le, le tue mansioni adesso che poi ci, arrivere, ci arriveremo, arriveremo a parlarne. Ok, abbiamo parlato dei vostri inizi, adesso sempre seguendo la, come ogni puntata, io lo dico sempre ormai, eh, questa parte qua viene schippata io come sempre ho la mia agenda con scritti i vari punti di cui voglio parlare arriviamo a quando facciamo un salto in avanti e arriviamo a quando Nicola e Daniele si conoscono ok sì. ok arriviamo magari riprende la parola a Nicola sì. e, e così allora. inizia a raccontarmi come vi siete conosciuti e, e, andia, e arriviamo alla arriviamo al punto in cui decidete di iniziare a fare bar catering come ci siete arrivati ok allora vabbè, noi ci conosciamo perché siamo comunque della stessa zona eh, lui, era più, lui era più grande però avevamo anche dell'amicizia in comune e quindi abbiamo iniziato anche poi eh, indirettamente a, a trovare a frequentarci e io quando cercavo di fare il barman era una tra delle persone cui avevo chiesto appunto di insegnarmi però era sempre preso non c'era non c'era mai tempo e alla fine io ho fatto il percorso che ho descritto che ho, alla fine io ho fatto il percorso che ho descritto prima eh, poi per una serie di coincidenze io per i, i locali in cui ho iniziato a lavorare dal Casablanca il mio percorso è stato Casablanca stagione invernale eh, un paio di anni lì eh, e, e stagione estiva ai tempi era l'ex number one il MAE perché il Casablanca non faceva stagione estiva quindi c'è stata la rottura col locale perché non ha saputo che era nato al MAE e, e la stagione invernale non mi hanno voluto, io non ne sapevo nulla. Quindi mi sono trovato a spostarmi a Bergamo e da lì sono finito uh, all'Oro Nero. Ma come? Anche qui per spiegare come funzionava ai tempi. All'Oro Nero a Bergamo io facevo, a quei tempi ero già passato dall'agente immobiliare a fare un rappresentante, quindi facevo il commerciale nella Valseriana e l'Oro Nero era un locale, era il locale più forte che eh, era l'ex cupola che tu conoscerai ah, yeah. che hanno aperto eh, in Valseriana io ci passo davanti un paio di volte durante il mio lavoro diurno e vedo che stavano in, per inaugurare entro, trovo ai tempi quello che è diventato il mio capo barman che era Massi attualmente ha un ristorante in Valseriana che va tantissimo e ci siamo trovati subito a pelle gli ho detto guarda so che aprite se ti serve una mano io so fare il barman lui eh, mi ha chiesto il numero, mi ha detto guarda eh, siamo a posto con lo staff però infatti, gli ho fatto una buona impressione, mi chiama due giorni prima per dirmi se sei libero io ti prendo perché ho bisogno di una mano in più perché abbiamo un sacco di persone e da lì poi ho, mi sono fatto due stagioni estive invernali a Loro Nero perché poi eh, ci siamo trovati bene, lui con me, io con lo staff e ci siamo trovati e siamo rimasti lì per qualche anno e lì è stata un po' la svolta perché... La direttrice artistica del, dell'Oro Nero, ai tempi, eh, si, chiama, si chiama Viviana e ha messo un po' in comune le, eh, me, Daniele e Beppe Mancini, perché lei conosceva tutti e tre. E Beppe, e Ma sei... Beppe Mancini che poi... questo è un nome che ritornerà, ritornerà. In, in, questo, in questo racconto, che tra l'altro Beppe lo conosco anche io personalmente... L'ultima volta che l'ho visto penso che eravamo tipo in Grecia, ad Atene, non mi ricordo, e che l'ho accompagnato a casa tra l'altro perché non aveva il passaggio. E Beppe è un'altra persona che mi piacerebbe ospitare nel podcast, quindi magari sicuramente vedrà questa puntata 
e sicuramente sì, sì, sì. dovrà venire qua comunque okay. eh, hai tirato fuori il nome di Beppe continua pure quindi eh, perché lei conosceva tutti e tre perché Beppe aveva lavorato al capogiro Daniele lavorava al capogiro e, e mi propone dopo la stagione invernale mi dice ma perché non fai come Beppe e Daniele che sono io li ho mandati a lavorare poi in Sardegna perché tramite lei lei lavorava d'estate per eh, la luna l'ambradì di San Teodoro ok e mi dice, ci vedrei, visto che io eh, comunque facevo un rappresentante, ho accettato di andare alla prima stagione ed era il periodo che avevo io di vacanza fondamentalmente dal mio lavoro. Gli ho detto, guarda, eh, ci penso, ti faccio sapere, poi eh, mi manda giù a fare un'inaugurazione, mi dice, se prendere o lasciare, vai all'inaugurazione, vai all'inaugurazione di, del, di inizio giugno del locale, perché i titolari non erano riusciti a salire e a conoscermi di persona, quindi mi dice io ci metto la mano sul fuoco, ti mando io, vediamo che impressione gli fai e poi parlerai con loro, quindi io mi sono trovato dal nulla senza conoscere nessuno a prendere un aereo a nome suo e andare giù in Sardegna dove ah, mi... l'aereo tu, oh, certo, eh. certo, per l'inaugurazione perché ho solo un weekend, quindi mi fatti organizzo tutto io ah, sì. quindi eh, questo ciclo di bartender bergamaschi che vanno a lavorare a San Teodoro è partito, è in, è partito da questa, come si chiama? Viviana. Da questa Viviana, Viviana e ancora oggi continua gra- tramite la quality. Esatto, cioè, esatto. Quindi è, cos'è ormai? 20 anni? Eh, qu- 15, 15, 15 anni. anni, allora, 15 anni. Eh, io ne ero nel 2004-2005, Beppe già nel 2002. Quindi... Sì, siamo a 10 anni allora, 10 anni. No, 20 anni. 20. 20 cazzo, 20, 20, scusate. 20 anni. Comunque sì, io la prima stagione però lì la feci nel 2010. Quindi e mi di, e lei mi diceva, guarda, io non conoscevo niente dei locali perché santo, ero andato in vacanza solo da, a 12 anni in Sardegna, a Porto Rotondo, non, quindi non sapevo nulla. E mi dice, fidati che tu, per come lavoravo io loro nero, per come mi piaceva muovermi dietro il bancone, mi fa, io ti ci vedo alla luna, poi parlo io con loro. Quindi mi manda a fare l'inaugurazione alla luna. E io lì mi si è aperto un mondo dove, eh, nonostante facessi già il barman, io avevo delle insicurezze, perché come, come tutti eh, i ragazzi, magari anche a livello fisico, non ehm, hai il difettino, non, non ti senti a tuo agio. E il barman ovviamente ti aiuta a sbloccarti mentalmente da queste cose se sei al bancone, perché ovviamente la ragazza che ti nota ti è più facile comunque attaccare bottone poi... ne, parlavo, ne parlavo soprattutto nella, nella prima puntata con Giorgio Facchinetti di... comunque quando inizi a fare il bartender ti ritrovi anche in situazioni e ti ritrovi anche ad avere attenzioni che non sei abituato ad avere e soprattutto se sei magari un ragazzo che non era molto espansivo inizi a fare il bartender ti ritrovi subito in un vortice di attenzioni di tante persone che iniziano a considerarti o comunque e far parte delle tue serate del tuo lavoro che non ti aspettavi e quindi all'inizio è anche un pochino difficile da gestire quella situazione esatto e infatti adesso qua ti racconto un aneddoto di come è andata quell'inaugurazione io ho detto vabbè mi trovo qua eh, faccio quello che so fare perché per quello che sapevo fare a quei tempi do il meglio di me tanto sono due serate poi va come va se ci torno ad agosto bene se no è stata un'esperienza e mi trovo a lavorare al bancone con eh, ti ricordi Claudia, per esempio una ragazza sì. okay. di Roma, eh, bravissima e così, e da, eh, Daniel, Daniel Boccia, che era per me un mostro, perché io mi trovo a vedere loro, lui che si allena mentre, <ride> mentre preparavamo il bancone, e faceva flare, ma faceva working flare già ai tempi, c'aveva uno stile tutto suo che ti faceva innamorare, quindi eh, l'ho visto e ho detto cazzo io vorrei imparare a lavorare così, e fa- non sapevo fare niente di flare. Quindi mi trovo a lavorare con loro, dico vabbè, qua col cazzo che mi prendono per la stagione, perché ci sono dei mostri che sanno lavorare in una certa maniera, venivano da Roma. Eh, quindi faccio la mia serata e parlando di questa cosa delle ragazze, io mi sono trovato, son trovato un sacco di gente, eh, un sacco di ragazze, eh, gli fai cocktail da bere e a fine serata arriva una ragazza e mi dice io devo andare, posso salutarti? Scendo dal bancone e questa dal nulla prendemi da un bacio ok ah. io, sì, io ci, ci rimango ma, ma ho detto vabbè sal, risalto sul bancone al che la, la, la collega mi guarda e mi dice no cosa hai fatto non, non hai notato c'era e c'era dietro di lì dietro la ragazza il titolare della discoteca io non neanche l'avevo visto 
e lei mi dice no adesso cazzo non so se ti conferma perché è la prima serata immaginati l'impressione finiamo di lavorare io avevo un'ansia che non puoi capire detto, vabbè, tanto l'ultima sera arriva il titolare Piero <ride> viene a me mi dà una pacca sulla spalla mi fa ci vediamo ad agosto mi raccomando quello che come è andata stasera fai tutte le serie di agosto così che va bene e io faccio, va benissimo basta da lì sono tornato e basta ad agosto ho fatto il mese di stagione è stato, è stato un mese fantastico ho conosciuto un sacco di persone con cui mi sento ancora adesso e mi stava scadendo il contratto con il mio lavoro fisso al che eh, giustamente mi propongono poi di aprire una partita IVA perché c'era la crisi in quel, in quel momento lì era 2000 e, no, a cavallo del 2009-2010 c'è stata una crisi quindi l'azienda non poteva uh, prorogarmi il contratto mi propongono di aprire la partita IVA e io mi rifiuto perché dico se la aprirò la partita IVA lo farò per qualcosa che mi piace avevo iniziato effettivamente seriamente a fare il barman per come piaceva a me e ho fatto l'esperienza in Sardegna ho detto sai cosa c'è lascia perdere mi sono licenziato ci cioè ho lasciato scadere il contratto e ho detto tiro tutto l'inverno a fare il barman e per poi andare a farmi la stagione completa l'anno do dopo infatti 2011 ho fatto tutta la stagione da giugno fino a fine settembre e, e quell'inverno ho lavorato nei locali quindi ho ripreso a lavorare al loro nero e da lì siamo finiti al cui ok poi dopo da lì eh, siamo, siamo arrivati a siete arrivati al qui e ci siamo, ci siamo conosciuti noi tre eh, con Daniele invece eravamo rimasti che eravamo rimasti al fatto che lavoravi in giro per i locali tu, Nicola lo conoscevi già e raccontami anche tu velocemente il, lavoravo, il tuo arrivo esattamente lavoravo nei locali ricordo che lavoravo anche comunque in, in un'azienda dove facevo pianificazione però d'estate io eh, prendevo le ferie e andavo a lavorare in Sardegna praticamente. E, e come, cioè, avevi due mesi di ferie? Prendevo un mese e mezzo di ferie, sì, praticamente. E te li davano? Sì, sì, me li davano sempre. Ormai sapevano anche loro che ogni anno andavo via un mese e mezzo, praticamente. Okay. Era un compromesso che avevamo... Vabbè, avevamo però per, poter, per poterti prenderti certi compromessi vuol dire che comunque nell'azienda... E non dico che era importante però che il tuo lavoro era cioè che ne, ne valeva la pena comunque se ti lasciavano andare via un mese e mezzo e gli valeva la pena in più per quando andavo via un mese e mezzo ovviamente promettevo all'azienda che chi era sotto di me faceva le mie mansioni praticamente quindi delegavo filo per segno a quest'altro ragazzo che a volte era Alex giusto che lavorava con me il mio Alex, collega, Alex. Ah, okay. io gli lasciavo detto tutto quello che doveva fare e praticamente in un mese e mezzo ogni tanto Mari mi chiamava anche se c'era qualche problematica più importante però comunque io stavo facendo la, la stagione in, ah, in beh, Ale Alex è comunque Alex è per, per chi comunque, ovviamente non lo, non lo conoscete voi Alex è un ragazzo che, che ha lavorato tanto, tanto con noi è un, bartender, è un bartender di queste zone qua che anche lui l'ha sempre fatto come secondo lavoro però una, una sua gran, grande qualità sentendo anche questo discorso di Daniele che Alex è molto bravo a risolvere i problemi da sé a gestirsi sì, le situazioni sì, quindi... sì, sì. soprattutto col dialogo è molto molto bravo con la lingua veramente va dappertutto eh, Alex è così c'è da imparare da lui. ok quindi anche tu le tue stagioni in Sardegna immagino che tu e Nicola lavoravate insieme o comunque vi... no eravamo allo stesso paese a San Teodoro ma due locali Differenti, totalmente differenti. Nicola era più per il post serata, io ero invece per la fascia aperitivo e pre serata. Quindi erano due ambienti totalmente diversi, qualità dei drink un pochettino diversi, anche se comunque era la stessa società, quindi si uniformavano abbastanza bene, quindi ci tenevano comunque già la qualità, erano dei locali comunque dove la qualità eh, non veniva meno. Sì, me lo, mi ricordo che me lo raccontavate che comunque andavate lì ore prima del servizio, Ovviamente a quei tempi lì tutte le cose dell'HCCP non erano ferre come adesso, quindi a quei tempi lì preparavate tutti i vostri premix di eh, mela, cocco, sì. banana, e ce n'era mille. Praticamente eh, oggi c'è la grandissima Fine School, ai tempi non, non, ci, non era così, <ride> ci avrebbe dato veramente un, una grande mano. Invece noi frullavamo qualsiasi tipo di frutta al momento, pensa che... Per, andavamo lì alle ore 16 e 4 del pomeriggio calcola che fin, fin, finivamo di, di lavorare alle 3, io alle 3 di notte no? alle 3 di notte niente, andavi a dormire dormivi poco 
perché magari andavi a trovare il collega Nicola in discoteca, tornavi a casa alle 6, da lì ti alzavi verso mezzogiorno, andavi a fare giusto un bagnetto, perché comunque Santo Doro, tutti penso che lo conosciate, è una bellissima località di mare, un mare spettacolare, e quindi si andava a fare un bagnetto al mare, e poi risalivi, diciamo, da, dalla spiaggia per andare a lavorare alle ore 16, quindi arrivavi lì, diciamo, in pantaloncini e maglietta per fare la preparazione. Ecco, vedi, pensando veramente a... Eh, l'hai tirato in ballo tu, così non sembra che la tiro sempre in ballo io, che tra l'altro fai una scuola un'azienda che a tutt'oggi voi utilizzate tantissimo nel, nel catering, perché è molto comoda, soprattutto nei lavori di... soprattutto lavorando negli eventi, che in un evento, soprattutto in un evento, tu le, le cose le apri, le tipo le, gli sciroppi e le purè li, devi, li apri poi li chiudi li tieni in magazzino ovviamente non si può tenere tutto il magazzino in un frigorifero e Fine School come ne abbiamo già parlato nella puntata con Matteo Esposto di Fine School Fine School ha la sua scadenza tenuta in frigo e la sua scadenza tenuta fuori frigo poi le bottiglie sono super comode ed è tutto perfetto però dico eh, perché con, con l'attuale gestione con la, gli attuali gestori di, di questi locali in Sardegna io mi ci sono anche sentito però comunque è super difficile riuscire ad entrare però se, pensando ai, vostri, ai tuoi racconti di quante cose dovevate preparare e quante soprattutto ne dovevate stivare perché oltre a, oltre a doverne preparare dovevate avere anche l'attrezzatura per, prepara- per tenerle da parte quindi dovevate avere le store in pure e tutte queste cose qua con Fine School si sarebbe risolto cioè qua, pensa a quante ore avresti potuto lavorare in meno tu avendo Fine School disponibile No, lavorare in meno sì e quante cose non avremmo buttato via perché comunque è frutta fresca giorno dopo annusavi era già da buttare via alcuni premix erano da buttare sì, via sì almeno che non, fu- almeno che non fosse meno giorni ma tanti veramente tipo la purea di, di banana non si poteva più guardare il giorno dopo era, era. ma già la, già la stessa sera a fine della stessa serata banana sì, 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 a meno sì. che non sia limone lime mela le altre non so quanto possano durare esattamente e quindi sì, c'è tutta questa preparazione piuttosto lunga e ovviamente la, la stagione che durava diciamo dai due ai tre mesi a seconda di uno quando iniziava il boom era agosto ma un boom che al giorno oggi, da, da oggi non ci sono più questi grandissimi boom noi tenevamo giù la testa a fare i cocktail e veramente l'alzavi a fine serata praticamente cioè il numero di drink che venivano effettuati in quel periodo era veramente tanto 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 Stiamo parlando, stiamo parlando di anni che poi eh, ovviamente anche tu poi ar- penso che l'anno dopo comunque poco dopo arrivi al qui insieme a Nicola che adesso poi racconteremo come ci siete arrivati il qui è quel locale di cui ho parlato anche nella puntata scorsa o due puntate fa non mi ricordo di cui vorrei portare anche l'ideatore, il gestore di, che, 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 ci racconta anche, che, ci, che ci raccontasse in, nel podcast anche la storia del qui clubbing e mi ricordo, era un periodo, quello lì che va dal 2008 al 2012-13, in cui veramente nelle serate, io parlo dei locali dove lavoravo io, però io lavora, in quel periodo io lavoravo soltanto al qui a Brescia e lavoravo alla Baia Imperiale a Riccione, ma mi ricordo che cioè non è, adesso quando lavori tanto ti fai un'ora e mezza a lavorare, neanche tantissimo, però lì erano veramente tre ore, tre ore e mezza in cui... Sì, anche quattro in cui ti ritrovavi cioè quando finiva ti sembrava che era passata tipo mezz'ora cioè perché veramente abbassavi la testa e non, non sentivi non ascoltavi più niente era solo lavorare 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 si lavorava tantissimo sia al bar e, sia, e anche ai tavoli tantissimo mi ricordo perché la cambusa nel locale al cui la preparavo io e mi ricordo che a quei tempi lì andava il room scuro non andava il gin mi ricordo che il cavolo era completamente vuoto. Io ci mettevo una, tre giorni a prepararla, nel giro di due ore era completamente svuotata. Sì, mi hai fatto ricordare un'altra cosa. Adattamente c'era il boom di drink, che forse penso che adesso non si utilizza più o meno nei nostri eventi, no. Si preparavano una marea di pestati. Di si fanno ancora adesso, no, no, non penso. Non si, fanno, non, si fanno, non si fanno più e non, non si fa neanche più il mojito, non tantissimo. Infatti... Il mojito è rimasto tanto negli eventi, perché negli eventi eh, la, ma- la maggior parte dei catering che si fanno non sono mai per ragazzini. Se ne fanno, però niente di che. Però eh, la ma- ne- essendo comunque una clientela un pochino più adulta negli eventi, che so- comunque 
e l'evento che fate è un matrimonio, è un'azienda, sono cose così, quindi sono persone più adulte e quindi loro richiedono il mojito, ma in giro per i locali il mojito si fa pochissimo, è molto poco richiesto. Eh, quindi il back, noi avevamo anche il back, comunque era una struttura mo- fatta veramente molto bene, molto attrezzata come, come locale, avevamo il nostro back e lui tutto il pomeriggio faceva pestati. Eh proprio già preparati perché comunque quando iniziava il servizio non riuscivi a stare dietro a, a, al cliente che ti chiedeva il mojito o Long Island, a quei tempi andavano Long, Long Island e mojito, dove anche qui dovevi trovare delle strategie per essere veloci. Mi ricordo che il Long Island veniva fatto in un'unica bottiglia. Non so se sì, sì. parlare. Ci si preparava già la, si la base dei quattro bianchi. Bottiglia, con i quattro bianchi già pronti, così facevi una versata veloce e via. È brutto da vedere ma veramente c'era il muro davanti, un muro di gente che dovevi smaltire. Eh, voi, ave- voi avevate la bottiglia, almeno immagino che mettevate il metal puro alla bottiglia, perciò già aveva, no. già aveva una parvenza di professionalità. Quando sono arrivato io a Riccione, a Riccione i bartender ci avevano le caraffe. Cioè praticamente sì, io mi ricordo no, no. che io, io ho iniziato a fare il bartender, io ho fatto, co- ho fatto un paio di corsi, poi ho iniziato a fare il bartender. E mi ricordo che arrivato in questo locale a Riccione che vedo proprio i barman che sai che devi tenerla chiusa dal tappo che proprio lì con la caraffa versare col tappo chiuso così versare questi bicchieri stretti e lunghi a versare tre quarti di bicchiere completamente bianco e dopo con la coca cola a, a, versa- a, a spruzzare un po' di coca cola in questo bicchiere e mi ricordo le facce dei clienti che era proprio un sorso e poi era proprio un <ride> era veramente una bomba a mano non era un Long Island stiamo parlando comunque dei drink e dei dei, degli anni 2010-2011 che era, c'era una cultura anche del cocktail in discoteca completamente diversa da quella che, da que, da quella che è oggi si sì, immagina anche appunto per la cultura dei, dei cocktail già in questo locale comunque i cocktail erano come dicevo prima di qualità si sì, sì, era, era già molto avanzato come qualità esattamente infatti io lavoravo essenzialmente un, diciamo in un, in un bar prettamente diciamo una sorta di, di open bar nel senso il cliente arrivava ti tirava lo scontrino e facevi il drink però a volte il proprietario ti spostava anche per imparare il cocktail un po' più particolare ti spostava a fare le comande e le comande tu praticamente non vedevi quasi neanche il cliente c'era la detta comande che diceva Daniele tu adesso fai 5 mojito 4 capirosca 2 margarita frozen e tutto c'erano i back ovviamente che ti aiutavano però era veramente eh, tu eri lì che facevi proprio cocktail uno dietro l'altro era una macchina da guerra praticamente questa è una cosa è una cosa che io ho sempre preferito tra i locali con fronte ai cocktail bar perché a, mi è sempre piaciuto il contatto con il cliente infatti in molti cocktail bar soprattutto quelli un pochino piccolini in cui magari il, bar, il bartender è uno solo magari sono due in cui ci si gestisce le comande spesso ci si ritrova a essere lì e il tuo cliente è un foglio di carta tu prepari, un foglio, tu prepari i drink che sono scritti su un foglio di carta e li metti su un vassoio e a fine serata tu hai praticamente sei in produzione non sei al bancone e invece nei locali nelle discoteche o locali c'è il contatto, con, il contatto diretto con il cliente che a me piace molto di più che alla fine è quello il nostro lavoro sì è fare cocktail però è un 50-50 anche con il rapporto umano con il cliente che è quella la cosa che ancora oggi a me piace a me diverte esatto infatti io era proprio questo l'aspetto che c'è entrato tu in pieno per il quale poi io mi sono innamorato di questo lavoro perché io facevo già il commerciale e ehm, questa cosa che hai detto era il rapporto col cliente che a me serviva quindi rispetto al locale dove lavorava Daniele io fortunatamente per, per il mio modo di essere non ci ho mai lavorato perché ero più un animale diciamo alla discoteca a me piaceva diciamo che scusa se ti interrompo il locale dove era Dani, com'è che si chiamava? Ambra Day. Day. Ambra Day. Il locale dove lavorava Daniele era più cocktail bar, tra virgolette, nel, nel, nella tipologia di lavoro, e invece la Luna era una discoteca vera e propria. Esatto, era una discoteca dove, eh, come ho fatto l'esempio del titolare di prima, eh, bisognava far casino, cioè bisognava far divertire la gente che era lì in vacanza. Quindi... Eh, Qui eh, mi sono sbloccato anche io sotto un altro aspetto e mi allaccio a quello che dicevo prima eh, delle insicurezze che uno poteva avere da giovane o meno. Io fino a quando sono andato a lavorare in Sardegna eh, mi vergognavo a volte a Maria a togliermi la maglietta davanti alla gente o meno e quando ti ci trovi dietro il banco bar con il bar back che facevano a gara tra un bar e l'altro a dire guarda che quel bar sta lavorando di più e a sorpresa prende e ci spoglia 
per far lavorare di più il bar allora lì non puoi non sbloccarti ti fai degli shot con i colleghi e dici vabbè va come va che cazzo se ne frega e quello a me è servito tanto su, su quell'aspetto anche a livello di sicurezza quindi mi ha rafforzato sia uh, sicur come sicurezza personale come uh, sicurezza appunto uh, nel rapporto con i clienti quindi nel rapportarmi con i clienti Beh, quindi, come, come diceva Carmine prima praticamente e diventi, diventi il protagonista di, di, dietro certo. un bancone e quella, eh, quella tra virgolette, paura che all'inizio hai che non, non ti senti così protagonista quando inizi veramente a essere tu dietro un bancone insieme ai tuoi colleghi in mezzo a tantissima gente veramente l'idea è che devi avere a che fare col tuo carattere ovviamente. certo eh. e infatti questo è stato poi quello che mi ha eh, cioè questa, questo mese diciamo mio, la mia prima stagione il mio primo mese in Sardegna è stato quello che poi mi ha fatto anche finire lì al cui dove dicevi tu prima perché io mh, riprendo poi il filo sono tornato praticamente dalla stagione in attesa di eh, decidere cosa fare perché ero senza il lavoro fisso diurno quindi dovevo trovare cosa fare e dovevo trovarmi dei locali perché ho detto mi faccio l'inverno per arrivare al periodo che riaprirà la stagione prossima la luna quindi dovevo superare il periodo settembre che ti servivano quelle 2 barra 3 barra 4 serate settimanali per poter per avere un, uno stipendio sì. esatto e allora mi sono iniziato a darmi da fare, come dicevo prima, a propormi nei locali. Appena sono rientrato, eh, vicino, eh, un locale vicino al nostro attuale magazzino, quindi ai tempi si chiamava Primo Livello, eh, doveva inaugurare praticamente a, fine, a metà settembre. E io ho fatto la stessa cosa che avevo fatto poi per Loro Nero. Sono entrato, un giorno passando di lì, ho detto, guarda, se vi serve un barman, io lo so fare, sono rientrato dalla Sardegna è andata alla stessa maniera mi fa guarda vieni proviamo facciamo l'inaugurazione e a quella stata inaugurazione c'era Giancarlo e tutto lo staff delle ballerine del qui ok Giancarlo è stato tra virgolette no senza le virgolette è stato l'amministratore di questo qui clubbing di cui poi ci sarà la puntata in cui ne parleremo è stato l'amministratore di questo qui clubbing per da, da grosso modo il 2008 fino al 2017 si occupava ovviamente di tutta la parte della contabilità e poi essendo un'azienda sì di super qualità ma comunque a gestione prettamente familiare e come, come sempre nelle aziende italiane a conduzione familiare alla fine Giancarlo si trovava Ah, Giancarlo non era di famiglia ma era come se lo fosse si ritrovava a gestire un sacco di cose e quindi oltre che alla contabilità e all'amministrazione Giancarlo si occupava anche delle ragazze immagine ballerine e cose varie e quindi andava in giro a fare anche promozione e visto che comunque il qui era una discoteca che era in provincia di Brescia ma andava molto forte nel, in, nella Bergamasca avevano fatto questa sorta di collaborazione tra qui clubbing e primo livello e da lì quindi ha conosciuto Nicola Esatto, praticamente lui era, me lo sono trovato sul bancone a fare le foto a, ai locali, mi dava un po' di fastidio perché io stavo facendo da bere e mi dice ma tu cazzo sei veloce perché io avevo imparato in Sardegna, giustamente diceva Daniele il bancone suo era murato ma anche alla luna perché era tempi in cui il locale era pienissimo e avevo imparato a fare i cocktail veramente abbastanza velocemente quella sera di inaugurazione io ero praticamente da solo al bancone perché non so come, come ma ero da solo ed era una serata neanche a farlo apposta open bar praticamente la gente beveva senza pagare quando ve l'ho scoperto due minuti prima di aprire quindi mi sono trovato con eh, il locale pieno a doverli gestire da solo con due camerieri e macinavo cocktail quindi Giancarlo mi nota mi dice cazzo ma gli stai tenendo testa mi dice ma tu cosa fai che la, in che locale lavori gli ha detto ora sto cercando ma adesso riprenderà a lavorare dove lavoravo prima che era loro nero mi lascia un biglietto e mi fa chiamami quando decidi cosa vuoi fare eh, ne parliamo perché sto facendo lo staff del qui neanche a farlo apposta poi ci sentiamo e io dico guarda verrei volentieri ma il giorno di inaugurazione del qui era lo stesso del loro nero e io per rispetto nei confronti di Viviana che mi aveva mandato giù eh, in stagione non me la sono sentita di abbandonare il locale per andare al qui ho tenuto duro però le mie capacità rispetto all'inizio del loro nero erano migliorate quindi io mi trovavo in un locale che iniziava a scarseggiare a livello di clientela con meno gente e eh, i classici momenti buchi sai quando eh, sei fermo diciamo, e non fai da bere ritorna il discorso che ha fatto Melara nella puntata scorsa in cui dice lui la, lui la dice così dice quando sento che la mia testa tocca il tetto è l'ora di andare sì, nella stanza successiva 
quindi Bella. per te l'oro nero era diventato stretto e sentivi di dover andare in un posto che poteva valorizzarti di più esatto esatto e allora io però per tenere buono il, il cui è Giancarlo ecco. gli ho detto gli, ho, gli propongo Daniele gli dico guarda io l'inaugurazione gliel'ho spiegata faccio non riesco a esserci perché gli avevo detto prima di sì poi ci ho detto guarda non me la sento per questi motivi lui ha apprezzato e gli ha detto ti mando però in sostituzione una persona validissima perché abbiamo lavorato insieme abbiamo lavorato in Sardegna è veloce quanto me vai tranquillo che te, te lo garantisco io sulla parola e non l'aveva mai ancora conosciuto e non l'aveva visto lavorare e ha detto fidati si è fidato Giancarlo e l'ha preso all'inaugurazione al che è rimasto a fare due o tre, due, tre weekend quindi un mese posso, posso fare un appunto io su Daniele? Eh. sai cosa, cosa mi ricordo delle prime serie di Daniele al qui? lui così a fare le <ride> Dai, ieri lavorava e poi, però durante lo spettacolo Dani era così. Vabbè, tu facevi per te, lavoravamo così al cui. E Dani le... le pasterelle. Eh... Eravamo bravissimi a centrare i bicchieri perché c'era lo spettacolo che passava poco sopra praticamente. È stato bellissimo. Va bene, comunque scusa decidi di mandare Daniele mandare Daniele è stato praticamente un mesetto poi Giancarlo si fa vivo e dice ma gli diceva lui ma Nicola ha deciso cosa fare della vita o no e io ne ho parlato poi con Viviana e dicevo guarda qua non mi sento più a mio agio capi- ma ha capito gli ha detto giustamente fa, ci mancherebbe qui la clientela non è più quella di prima vai che di là cresci e io sono andato qui ci siamo trovati per magia insieme uno due e tre perché io ho conosciuto te lì dopo un mese che l'inaugurazione che avevamo fatto l'inaugurazione locale ed era il 2011, 2010 2010 ma Carmen facevi il barman o quando, quando siete quando siete quando, no, 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 quando, 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 quando siete arrivati voi penso che facessi già il barman facevi già il bar. sì, facevo sì, già sì, il bartender sì, già in prima postazione io lui in seconda io in terza ok era, era il nostro capo barman allora. certo eh, no Inizialmente no, no quando c'era, quando... c'era De- Gheda. Quando... Stefano Gheda. Ah, che... ecco, Stefano Gheda. Quando... Eh, quando siete arrivati, io, se, se dici 2010, nel 2010 avevo 20 anni, voi eravate Perfetto. già un pochino più grandi. Voi erav- quando siete arrivati voi eravate perfetti per la clientela che c'era in quel locale e per, il personale che c- e per le persone che cercava il, il locale come figure e come immagine. Io ero un pochino, ero un pochino piccolino, se ero proprio un ragazzino. Adesso facciamo un salto in avanti, ci conosciamo, iniziate a lavorare qui, sì. e facciamo le nostre stagioni insieme, arriviamo Nicola tu rifai la tua stagione, Daniele tu rifai la tua stagione, arriviamo a un punto in cui eh, sempre dovuto alla crisi Daniele si ritrova in questa azienda che era un'azienda in cui comunque lui aveva un'immagine importante, aveva comunque il suo lavoro sicuro, il tuo lavoro era sicuro, no? cioè non, eri a, non era a rischio. La, la, in, arriva questo momento di crisi che per chi è un pochino più grande se lo ricorda per chi è più giovane fa, lo conoscerà molto presto e, e quindi Daniele si trova in, uh, in cassa integrazione ti mettono in cassa integrazione per un anno se non sbaglio sì 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 praticamente allora l'azienda eh, più che crisi sì c'era una della crisi ma nell'azienda hanno fatto delle decisioni diverse quindi trasferire la produzione in India, in Grecia, in altri posti fuori dall'Italia praticamente, essendo una multinazionale. E quindi nel 2011 praticamente eh, decidono di mandare delle persone in cassa integrazione e poi una successiva mobilità. Io da una parte ero anche contento perché... Ma cosa... Cioè, cassa integrazione e successiva mobilità vuol dire ti diamo un anno di stipendio ridotto, poi dopo rimani a casa? No, prima ti danno la possibilità, eh, diciamo, della cassa integrazione. Finita la cassa integrazione, a seconda dello stato che ti dà in quell'anno, che può essere un anno o due anni, poi c'è la mobilità. Oggi non esiste più mobilità. Adesso c'è la Naspi, che diciamo va a sostituire la mobilità, però... Eh, io non... Gli ammortizzatori sociali. Perché con me stai parlando parlando con una persona completamente ignorante del, del del settore perché io non ho sempre lavorato a chiamata e poi mi sono aperto la partita IVA quindi non ho mai visto ferie non ho mai visto permessi non ho mai visto cassa integrazione e mobilità non ho mai visto soldi senza fare niente eh. diciamo Vabbè, quelli, quelli erano altri tempi che c'erano tutte queste possibilità niente questi, praticamente eh, più del 90% dell'azienda nel 2011 ci messe in cassa integrazione ma io dicevo prima ero contento da una parte perché io nel frattempo avevo già un mezzo progetto 
con, con, con Nicola e in più io, la mia passione si è coltivata sempre di più del, del bartender quindi ho detto ma sai che c'è io andrò a fare un altro mestiere quindi io, io okay. ero okay. ti, blocco, ti blocco un attimo perché voglio mettere in parallelo le, le vostre vite in quel momento quindi tu ti ritrovi con l'azienda in cui lavoravi del tuo lavoro fisso che ti mette in una situazione in cui prendi i soldi lo stesso però sai che è un momento di svolta, deve cambiare qualcosa. Quel lavoro non puoi continuare a farlo. Tu, Nicola, invece in che situazione eri? Io, io invece, come ho detto prima, sono, sono rimasto che quando sono tornato dalla, dalla stagione in Sardegna ero già senza lavoro perché avevo scelto io di mollarlo. Mi scadeva il contratto e non potevano riassumermi. Quindi ero nella situazione che ero senza lavoro e, dovevo fa- e, e ho avuto tutto l'inverno da, per fare il barman. Quindi mi sono cercato i locali, ho iniziato a fare il giovedì li facevo in un locale di Bergamo che faceva la serata, to- eh, la serata del venerdì con tutti i PR bergamaschi più forti mitico il mitico Baracca e poi è diventato anche, zero, anche 035 abbiamo girato i tuoi locali di Bergamo ero il loro barman di riferimento il setai il venerdì e il sabato e la domenica al cui quindi facevo tutte le serate top e non mi sembrava vero per me perché quei tempi prendevi dai posso dire così, 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 così sì sì possiamo dire tutto ah, sì. mediamente prendevi 70 euro nel locale che pagava poco o eh, 80-90 euro nel locale che pagava, che, che pagava abbastanza bene. Okay. Quindi io pre- avevo questo range a serata, però la mia media era sugli 80-90 euro a serata. Quindi per me erano 800, 320 euro a settimana e, mi, e campavo. Cioè avevo uno stipendio che era, non era tanto più basso di quello che prendevo facendo il lavoro di rappresentante, però dicevo, cazzo, è una figata, faccio quattro sere a settimana, sono libero in set- il pomeriggio e dal lunedì al mercoledì, più bello di così, quindi ti alletta a fare questa vita, no? E eh, avevo iniziato anche a fare, tramite sempre dei eh, passaggi di contatti tra me, lui e Beppe Mancini, dei matrimoni, ok? Nelle serate in settimana, in alcune location eh, della Bergamasca. E qui è stata un po' la miccia, perché... Eh, io andavo fa- quando andavo a fare queste serate tante volte ovviamente mi trovavo con del, dei prodotti a disposizione eh, di bassa qualità e eh, con pochissimi prodotti di solito le location un open bar per loro era amari una bottiglia di vodka una bottiglia di rum e eh, se ti andava bene vermute e campari Basta. ok e faccio un attimo una prefazione parliamo di nelle, nelle zone qua sia Bergamo ma soprattutto anche Brescia ci sono un sacco di ville e castelli e cose varie che organizzano, cioè organizzano che ospitano spesso eventi aziendali, matrimoni, cose del genere e molte volte parlando anche di, anni, di tanti anni fa adesso, sono, adesso fortunatamente per la maggior parte ci sono i catering che si occupano di queste cose non esistendo bar catering loro avevano il loro catering che gli faceva il food oppure il loro catering interno molte volte che faceva il food e il, il barman o i cocktail era una cosa fatta in più quindi se uno al suo matrimonio voleva il barman che facesse i drink chiamavano Nicola, chiamavano Daniele Nicola e Daniele andavano lì con la loro borsa di attrezzatura non è che arrivavano col bancone e col furgone arrivavano con la loro borsa di attrezzatura il bar dov'è? è qua il bar era una scrivania come questa qua dove ho sopra io i monitor per, per fare il podcast e, e loro ti davano, ti davano le bottiglie che c'erano lì in magazzino rimediate se erano, se erano rimediate se magari era roba travasata non si sa quello che capitava e, e i bartender lì si dovevano tra virgolette sì. adattare a quello che c'era però il problema qual era che adesso ve lo, racconta, che ve, lo racco- ve lo lascio raccontare da Nicola è che questa disorganizzazione e, questo, e questa presa alla leggera di quello che è un bartender poi alla fine non le deva tanto l'immagine della location ma in prima persona le deva l'immagine del bartender perché se tu io ti chiedo un drink tu me lo puoi fare sei tu che non me lo puoi fare non è la location ok quindi lascio continuare Nicola esatto infatti è centrato il punto eh, praticamente quando i clienti ti, mi chiedevano arrivava male il matrimonio dove c'erano eh, i milanesi che eh, già bevevano Moscow Mule mentre a Bergamo non sapevano neanche cos'era Moscow Mule ai tempi io lo sapevo fare però se chiedevo alla location ma il ginger beer ti guardavano e ti dicevano ti portavano la Peroni perché per loro tu dicevi beer per loro era birra quindi era, eravamo un po' a, a, agli estremi eh, e io sentire il cliente che magari 
poteva essere un po' quello più lucido o quello più ubriaco che ti insultava magari o quello che ti diceva in maniera più delicata ti diceva ah non sei in grado di farmi il Mosco Mule che barman sei la battutina a me faceva girare le palle fondamentalmente quindi eh, io finivo la serata e gli dicevo alla location la prossima volta chiamami prima ti dico io cosa serve oppure eh, aumenta un po' la qualità dei tuoi prodotti perché mh, a me girano le balle faccio figure, figure io ma sei tu location che fai brutte figure quindi eh, non ne parlano bene del bar che, dell'open bar del bar che tu gli dai quindi lì ho iniziato a accendersi un po' la miccia a dire se mi chiami la prossima volta se vuoi che vengo ascolti quello che, che ti dico io ok e da lì essendo io libero comunque avevo tanto tempo ho iniziato a montare l'idea di dire ma perché eh, girando tanti posti perché ho iniziato ad andare un po' eh, in giro vedevo che tutti erano in questa condizione quindi eh, era o la location che magari faceva bar a fine serata del matrimonio era il cameriere improvvisato che eh, nel, nella loro concezione era ma sì prendi il bicchiere del classico rock arrivi fino a questa riga gli faceva, alcuni gli segnavano su tutti i bicchieri con la riga pennarello per dirti riempi di vodka di gin di rum e completi con coca lemon e tonica basta per loro era un open bar ok e, e da lì ho iniziato a dire no ci sono tanti cocktail puoi farne molti di più con gli stessi prodotti quindi basta avere un barman che, che ne sappia fare eccetera e finché a una location gli ho detto mi ha detto va se la prossima volta mi dici cosa comprare lo faccio e da lì è nata l'idea di dire perché anziché far comprare le cose a loro non ci proponiamo eh, e gli ho buttato l'idea a lui andando in giro per i matrimoni a dire però ti porto io l'occorrente cioè veniamo ti levo di un problema perché poi fondamentalmente questo poi è diventato il nostro lavoro eh, il fatto di sollevare i nostri clienti di eh, un problema perché per loro era, era, era chiaro era un problema anche il catering che eh, doveva gestire l'open bar con tutte le mille cose che ha da gestire sulla parte food quando il cliente arrivava perché è così la quotidianità nostra è questa quando il cliente ti chiede tre giorni prima dell'evento ah ma però alla fine vorrei fare anche qualche cocktail cioè, il catering impazziva diceva cosa faccio prendo il mio cameriere che sa fare due drink tiro su due bottiglie a caso in una cassettina di 50 x 60 e vediamo come va però dava fastidio questo l'ho, l'ho provato poi parlando con i clienti negli anni successivi. E da lì è diciamo nata, che, è nata diciamo, un po' l'idea che ho trasmesso diciamo, poi Daniele. Sì. Diciamo che però questo era anche lo standard. C'era il cliente che ti chiede tre giorni prima anche il bar, sì, anche lui comunque si aspetta un tavolino con un ragazzo lì dietro che fa un paio di drink. Diciamo che questo era, sì, è, sì, ai, tempi era, sì. ai tempi era la, la normalità. Questo era un po' quello che si, che si vedeva, però... Quando poi eh, abbiamo detto, mh, ho proposto a Daniele, visto che io ero molto più libero di lui, gli ho detto guarda abbiamo questa idea, se inizio, visto che eh, la mia passione era fare il barman, ma era la passione era anche il lato commerciale che io non volevo abbandonare, quindi io uh, fino a qualche mese prima andavo quotidianamente dai clienti, giravo la Vasseriana, giravo aziende di metalmeccanica, parlavo tutti i giorni con i clienti e mi mancava questa parte. Gli ho detto sai cosa c'è, io di giorno inizio a girare quando abbiamo deciso e poi parlerà dal suo punto di vista quando abbiamo deciso di provare ho detto io inizio a sondare il terreno chiamo perché io tanto io ero spudorato come hai visto nei locali a propormi chiamo le, le location e inizio a, a chiedergli un appuntamento perché voglio proporgli qualcosa di nuovo gliel'ho buttata lì così e quelle che mi ricevevano io avevamo cre- poi questo siamo già avanti però avevamo creato un nostro inizialmente un volantino un sito internet eh, dopo che comunque è nata l'idea Diciamo che il primo, il primo investimento vostro è stato questo, sito stato volantino. Bene. Però questo prima c'era il passaggio che, di cui fa parte anche Beppe della creazione poi del nome, perché abbiamo detto, c'è tutto stato un progetto di dire dobbiamo avere almeno un nome, non posso andare a dire se sono Nicola e Daniele che facciamo il bar. Okay. Quindi eh, io ho iniziato però prima di andare a fare la stagione già a sondare, a chiamare le location, come fate gli open bar, com, eh, come li gestite, io sono un barman, potrei venire lì, già quando mi, pre- mi facevano fare la serata gli chiedevo se gli poteva interessare per la stagione dopo avere un servizio che gli sollevasse di questo di questa problema. Eh, non, è poco, non è poco comunque proporsi ai tempi, proporsi e dire tu devi fare il bar tu mi devi dare solo i soldi, del resto me ne occupo tutto io, mm. tu mi paghi quello che vuoi, io porto alcolici, io porto tutto, e, e praticamente gli risolvate il problema, facevate tutto voi. Questa cosa, 
al sud, per, al, nord non si è, al, al nord non si, è mai, non si è mai fatta, non so perché, però fino a poco prima che arrivasse la pandemia, al sud questa cosa è andata fortissima nelle discoteche. Un amico mio, un, un amico di famiglia, che non lo conosco bene io personalmente, però la mia famiglia lo conosce bene, ha fatto, eh, cioè diciamo ha creato veramente la sua azienda e l'ha fatto diventare veramente grande la sua azienda facendo i catering nelle discoteche. Perché ha solleva, pensate... Ricordo, ma... Pensa, pensate proprio a fare il catering dentro una discoteca praticamente una discoteca non deve più fare ordini non deve più fare accordi con fornitori non deve più fare niente deve solo mettere fisicamente il bar o volendo non deve neanche metterci più il bar dice tu vuoi fare il bar? te lo facciamo noi e lui praticamente si occupava di tutto quello che riguardava la discoteca lui ovviamente non so come funziona magari lo, sapete, lo saprete meglio voi di me la discoteca pagava soltanto a lui ovviamente quello che era il pagamento del della sua parte e poi lui si vede, se la vedeva lui del discorso dei contratti del discorso dei drink queste cose qua c'era un accordo sicuramente su, sui pagamenti magari che andava in percentuale con i cocktail non lo so però in questo modo tutto il sud Italia non lo so ma la, tutta la campagna sono sicuro che tutte le discoteche viaggiavano in questo modo ed è una cosa grandissima perché così tu non devi neanche preoccuparti di offerte dei bar e cose varie perché dipende, eh, gestisce tutto il catering quindi te, tu non senti proprio più niente Esatto, quindi eh, funziona così che poi nel, quello che hai detto adesso è un po' come eh, quello che avviene tutt'oggi nelle location che non hanno il catering interno, cioè la classica location che, eh, affitta, che puoi affittare per un matrimonio, quindi eh, loro, eh, la gestione è, è, è fondamentalmente questa, il titolare si trova le richieste di eh, catering diversi che vogliono portare i loro clienti e eh, pagano un affitto alla location o magari hanno delle percentuali sui fornitori che comunque devono, devono, lav devono lavorarci quindi è un po' quello che hai detto tu che succedeva nelle discoteche sì perché poi queste location che spesso sono ville o come ho detto prima castelli sicuramente hanno il loro bar all'interno però è un bar piccolino che magari è dentro in una sala perciò magari il l'evento si svolge in un giardino o l'evento magari si svolge in più parti perciò bisogna fare anche più bar e quindi voi adesso abbiamo fatto un salto in avanti enorme e gestite tutto quanto comunque ritorniamo a tu Nicola che esatto. ancora non esiste quality, siete tu Daniele e, e, e Beppe Mancini e, e spiegate esatto, un attimo da come nasce tutto lui. allora praticamente io facciamo un passo indietro, quando mi è nata questa idea ho iniziato a parlarne con Daniele quindi prima cioè quindi nel periodo mio invernale dove abbiamo lavorato alcuni, abbiamo lavorato alcuni su Altonale in quel periodo insieme e ne parlavamo molto lì, giusto? Abbiamo iniziato a parlarne. Eh, quando poi sono tornato e, e abbiamo parlato con lui e con Beppe Mancini, io ho detto poi faccio la stagione in Sardegna e eh, ne riparliamo poi quando torniamo, quando, perché avevo garantito la stagione, quando tornerò a settembre decidiamo cosa fare perché lui era già in fase di rottura col lavoro. Quindi mi faccio la stagione in Sardegna, Uh, l'idea appunto era, si, era già, era, si era già sviluppata eh, poi mi sono confrontato anche con altre persone che lo facevano anche in altre parti d'Italia e, um, e niente quando sono tornato ho detto va bene partiamo chi ci sta eravamo io e Daniele lui ha detto a me l'idea piace tanto rimarrò senza lavoro ehm, proviamo quindi la, la bozza era intanto, io vado in giro a portare i clienti scusa se ti interrompo intanto Beppe in quel periodo lì era sì come voi un bartender comunque della Bergamasca però dalla sua parte lui aveva che i social non erano come oggi però lui al, a livello italiano era, iniziava a essere molto conosciuto come bartender perché lui ave, mi ricordo io che ero ai miei inizi lui aveva vinto l'Absolute Talent Show che era stata una gara esatto. non, non, non tanto importante a livello di difficoltà ma importante a livello di mediaticità nel senso che andava su tutti i social era spinta da Absolute e Absolute aveva preso persone importanti per sponsorizzarla era stata una gara fatta a tappe con video su YouTube quindi era una gara che era stata super seguita all'interno del mondo del bar penso che fosse andata anche in televisione non lo sì. so e no, Beppe no, e Beppe questa gara l'aveva vinta esatto. infatti su Youtube c'è ancora, ancora il video perciò in quel momento lì Beppe comunque aveva durante il periodo della gara mi ricordo che lui ha vinto la gara poi il bar era stato l'aveva fatto tutto a absoluto o al contrario non mi ricordo no. e perciò Beppe comunque, Beppe comunque aveva già la sua immagine di bartender a livello personale 
Sì, allora Beppe era proprio questo, è stato qua il passaggio della decisione di Beppe, la, la, la vincita di quella gara, perché noi, eh, lui aveva il suo bar, che comunque era bravissimo, il bar andava eh, discretamente bene, poi eh, era in una zona che non aveva preso molto piede, quindi lui ha fatto questa competizione che gli ha dato un sacco di visibilità, avevamo iniziato noi a sviluppare l'idea, perché lui ha detto io chiuderò il bar, quindi mi va bene, sviluppiamo questa idea perché il, aveva già fatto degli eventi insieme e quindi era un mondo che a lui piaceva ed era l'altro commerciale perché io ho, sono la parte commerciale da qualche parte da zero lui e l'idea era che era il commerciale già inserito perché aveva già un sacco di contatti in questo mondo quindi ho detto vabbè la bozza, l'idea del progetto c'è ci siamo trovati, abbiamo fatto un brainstorming per tirare fuori il nome e poi ne parleremo come è nato il nome e siamo partiti Dopo qualche mese però Beppe uh, si è trovata la proposta dell'Absolute di diventare brand ambassador e lui veniva da un'esperienza che con il bar aveva appena chiuso e si è trovato a decidere tra una carriera di brand ambassador con Absolute e eh, entrare in una, in una startup ai tempi fondamentalmente perché è una startup, si chiamano così adesso, eh, da zero e a mani, giustamente ci hanno trovati e ha detto ragazzi io eh, per quanto avessi buoni propositi, non è la mia strada e segue, segue questa strada di brand ambassador. Eh vabbè, siamo non, così, siamo sì, non, è, non è comunque da, da criticare perché comunque no, no, sì, gli è arrivata una be- immagino che sia stata, fatto più che si è deciso di andare, immagino che sia stata una bella proposta da parte di questa azienda, ovviamente con voi lì per lì eh, non, eh, non, non si sa, prima cosa non si sa se, se funziona o no è un'idea che comunque voi avete di partire non partire non, non si sa se sarebbe andato o no però la cosa sicura al mille per mille è che bisognava farsi il, il culo il bisognava farsi il culo e, e viaggiare tantissimo ok e quindi ok rimaniamo che, rimaniamo che Beppe comunque decise di staccarsi e seguire questa linea del decide di fare brand ambassador e rimanete voi due esatto sì, esatto. Mi allaccio a quello che ha detto Nicola, diciamo come è nato il, questo progetto. Sì. Praticamente le esigenze, la cosa importante da dire è che le esigenze della clientela, della clientela stava cambiando. Perché prima era tutto focalizzato sul food e quindi quando c'era un evento o se andava al ristorante, una location, tutti pensavano al cibo, alla qualità del cibo e pochi pensavano alla qualità del, beer, del beverage. Ma stava iniziando quando eh, abbiamo iniziato a fare degli eventi che ci chiamavano, anche in Sardegna mi chiam- ci chiamavano anche nelle, nelle ville private a fare degli eventi, come Nicola si è trovato a, a non poter fare un Moscow Mule, io altrettanto non fare un Margarita per, per dire, perché comunque chi ci mandava a fare gli eventi non era attrezzato, non aveva prodotti a sufficienza. Queste, tutte queste idee, queste eh, diciamo, necessità che sono nate da parte della clientela eh, unione fa la forza mi ha detto io Nicola ho detto, perché non creiamo una qualità anche del beverage oltre ovviamente del food cosa molto importante per un cliente un evento o una festa privata che sia posso, posso legarmi a quello che stai dicendo io trovo eh, molto parallelo e praticamente la stessa cosa e è praticamente la storia grosso modo uguale di questa cosa che sto facendo io col podcast adesso io prima una parte di questa postazione che ho per il podcast la utilizzavo per giocare a Call of Duty e fare dirette su Twitch. È già stata proprio l'idea che mi ha dato un ragazzo che giocava a Coma che mi dice ma perché, visto che non esiste, non crei qualcosa legato al mondo del bar? E io lì pensandoci e vedendo soprattutto in giro ho deciso di iniziare a fare questo podcast appunto perché non c'era niente. È uguale voi, vedendo le difficoltà che c'erano nel, nel settore, avete deciso di intraprendere questa strada e decidere di aprire questa azienda esattamente qui cosa, cosa abbiamo fatto tra un bagno e l'altro al mare perché eravamo anche in Sardegna sempre nei tempi abbastanza tranquilli io e Nicola ne parlavamo di questo progetto come diceva lui o al tonale quindi stagione invernale cioè della neve e la stagione estiva in Sardegna e lì parlavamo di questo progetto ovviamente abbiamo cercato di unire le nostre attitudini le nostre capacità Ovviamente Nicola, molto forte dal punto di vista commerciale, quanto ho detto prima, aveva delle esperienze di, di, da venditore, di, eh, di agente o venditore, e io invece avevo delle potenzialità dal punto di vista logistico e di pianificazione. 
e la terza persona che era Beppe era appunto era l'immagine che poteva dare uh, a questa nuova dinamica, questa nuova realtà del bar catering era Beppe, no? E quindi queste tre ci siamo uniti noi tre e da lì abbiamo cercato di creare una società che facesse bar catering. Infatti inizialmente mi hanno detto "Ma perché usiamo questo slot, il bar dove vuoi tu?" Nel senso lo voglio nella casa mia in piscina, la voglio, che ne so, nella mia stanza da letto, lo voglio in un mezzo a un giardino, lo voglio in un concerto, così si parte, io arrivo, monto, smonto, faccio un servizio di qualità, chi fa catering fa il cibo e noi ci dedichiamo a bere, in modo più professionale, più di qualitativo, insomma. Sì, diciamo che non esisteva, forse non esisteva neanche il termine bar catering, no, no, esisteva no. catering e basta. E diciamo che esatto. è stato un azzardo anche il decidere di iniziare a fare bar catering, nel senso di fare solo bar, che è quello che fate, fate ancora tuttora, ovviamente poi ci arriveremo a parlarne di cosa fate adesso, però quindi era semplicemente un fatto che vuoi il bar, il bar a casa tua, il bar dove vuoi, ovunque noi montiamo il bancone, ti facciamo il bar, facciamo quello che vuoi da bere e ce ne andiamo, senza che tu debba fare niente, solo pagare. Esattamente così. Da lì ovviamente eh, bisogna lanciarsi al discorso che nome diamo questo nuovo, nostro nuovo progetto, questo bar catering, che nome possiamo dare. Inizialmente abbiamo fatto un brainstorming, come accennava Nicola, di mettere delle, delle idee, qualsiasi nome, ci cioè, sono venuti veramente dei nomi stralunati, barti, bah, forse un po' particolare, ne so, qualitativo, diverse diciamo abbiamo buttato giù diverse ipotesi di, di catering, di bar, tutto legato al bar, cocktail, cocktail bar, come ci, come ci possiamo chiamare. Come ho detto prima, dobbiamo dare una qualità a, a, al, al bere, dare qualità a un evento, dare qualità a, al bar praticamente, al beverage e quindi proviamo a chiamarci qualità bar, bar di qualità. Da lì ci abbiamo unito diciamo, al, a, all'inglese e nasce Quality Events, dove poi sul logo lo facciamo raccontare a Nicola il perché, questa, come si legge Quality Events e tutto, anche lì da un brainstorming, da un grafico, come diciamo prima, abbiamo iniziato a creare delle locandine, prima ovviamente nasce il nome, il logo e poi le locandine ovviamente. Se vuoi dire tu diciamo, il perché la Q... Non so se riesci a mettere in sovravisione la Q in qualche maniera, con che allora. tanti ormai la conoscono sul sito tutti, la nostra Q. Ok, racconta, raccontalo allora. pure Dani. Nico, scusa. Allora, pratica- no, uh, qui praticamente il brainstorming è stato ancora a tre. Eh, alcuni nomi che sono venuti fuori, tra l'altro, abbiamo scoperto poi, neanche a farlo apposta, che esistevano. Cioè, sono erano cose che abbiamo cercato poi su internet e c'erano anche Giacomo con lo stesso nome, ma che non facessero barcatri. Alla fine è venuto fuori Quality Events che piaceva a tutti. Abbiamo creato, abbiamo affidato a un grafico e ci ha fatto la, un grafico che conoscevamo tra l'altro io e lui, cioè lo conosceva lui però ha sempre avuto a che fare con noi due, ok, neanche a farlo apposta. In realtà Alex lo conosceva. Lo conosceva ed era, sì, lui... Eh, ritorniamo a, ad, ritorniamo Alex, ad Alex che conosce sempre tutti. Io infatti esatto. quando, sì. adesso mi sono trasferito qua che abito vicino a questo Alex di cui parlavamo prima, ogni volta che mi serve qualcosa mi passa lui il contatto. Il, del, de, de, sì, anche il del giardiniere, dell'amministratore i condomini e tutto quanto Alex mi passa esatto allora lui praticamente si sì, ci ha dato questo contatto perché era una persona che giocava con i con ah, tempi aveva aperto questo studio che adesso non ha più mi, mi pare e gli abbiamo dato fiducia gli abbiamo detto guarda il concetto è questo noi dobbiamo fare eh, cocktail bar che anche lui non capiva cosa, di cosa si trattasse perché io quando mi proponevo all'inizio chiamavo le location gli dicevo mh, facciamo open bar perché open bar lo conoscevano come termine eh, ma quindi sei un barman, vieni a fare il barman, faccio no, vengo, vi spiego, quindi era questa la situazione in cui ci trovavamo. Eh, gli passiamo tutte le informazioni a lui e ci propone una serie di loghi, alcuni erano, ci abbiamo ancora tutto il materiale tra l'altro che ho sì, su una cartella, un York, era un, un bicchiere visto dall'alto, con la, la, la cannuccia era la cravatta, delle cose strane, ne abbiamo, ce l'ha presentati una marea. E tra cui c'era questo, di adesso, come parliamo di lettera iniziale perché poi la parola quality events il font era sempre quello ci era piaciuto da subito e, tra cui queste Q che cambiavano 
eh, notiamo questa tra tutto e c'era la versione unita e non unita la, la riga come adesso nel senso che scusa un attimo perché ci seguono anche da, da dei canali dove non si vede l'immagine e praticamente il simbolo è una Q in cui la parte tonda che sarebbe tipo una, una specie di C è tagliata e quindi sono praticamente una C e, un, e la parte della stanghetta della Q avvicinate però divise ok esatto. quindi Nicola spiega c'era un attimo quindi ci piaceva quel, quel tipo di Q poi ci guardiamo e facciamo ma quale l'abbiamo selezionato ed era rimasto questo la versione quindi unita e la versione staccata quale ti piace, quale ti piace, è venuto fuori che piaceva entrambi questa, ma così d'impatto. Tra le due versioni con il logo completo ci piaceva di più questa. E, e alla fine, guardando meglio il logo, cioè abbiamo cercato di darci la motivazione perché ci, perché ci piacesse. Effettivamente, abbia, e poi è stata la motivazione perché ci ha portato a sceglierlo, era, io rivedevo la C del mio cognome, che è la parte sinistra, quindi del, della Q, e staccato, quindi la, 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 la stanghetta, forma praticamente una P al contrario. E quindi quando siamo rimasti in due società abbiamo detto va bene, è la C, quindi Cottarelli il mio cognome, e la P di Piscitelli che si gira, guarda me, quindi mi ascolta e, e ascolta la proposta, l'idea che avevamo, e si uniscono. E quindi è stata un po' la motivazione della nascita e, e comunque la motivazione che c'è dietro a questo logo, perché... Eh, tutt'oggi quando ce lo chiedono effettivamente lo spieghiamo piace perché incuriosisce questa Q con, questo, con questa forma e questo è stato un po' la nascita del logo della quality ok scusa ok ho fatto un casino con i microfoni questa, a quest, in questo momento decidete di partire con il bar catering mettete insieme le idee mettete insieme quei clienti quei che avete in quel momento che avete in quel momento che avete in quel momento trovato iniziate a fare i vostri primi eventi ho partecipato in tutto questo tempo io ero, ero presente nel senso che non facevo parte della, della, dell'ideazione non facevo parte di, di tutta questa parte qua però quando vi serviva una mano soprattutto nei primi eventi che dovevate cercare barman in quel breve periodo che c'è stato in cui l'azienda si occupava solo di eventi perché comunque nel primo periodo quando avete deciso di aprire ovviamente non è stata subito un'azienda che si manteneva da sola o vi dava la possibilità di avere una struttura e tutto o degli uffici come adesso quindi inizialmente voi avete iniziato con questa idea con questo bel progetto però comunque nel weekend continuate a lavorare continuate a fare, continuate a fare i bartender che è comunque se, se l'azienda fosse rimasta con, in, in quel modo è comunque come sono la maggior parte dei bar catering in giro per l'Italia la maggior parte dei bar catering sono tutti fatti in questo modo dei bartender che fanno i bartender in un locale e quando capita un evento hanno il loro nome e fanno l'evento in giro perciò questa, diciamo che questa è la base a cui si può rimanere per sempre oppure si può crescere a mio avviso voi, da questo pun- da questo- per voi invece questo è stato un, un punto di partenza siete partiti in questo modo avete trovato il logo avete investito anche dei soldi perché immagino che un sito sicuramente non era, non era come adesso non, non era come adesso il sito però comunque aprire un sito è comunque un investimento perciò avete fatto il vostro logo avete fatto il vostro investimento di, per aprire un sito avete deciso tramite varie amicizie questa qua la spieghiamo alla veloce tramite varie amicizie avete avuto un punto di appoggio iniziale dove stare un, un magazzino dove poter tenere le vostre prime cose non, non siete partiti subito prendendo il furgone è passato un po' di oh, tempo eh, passato un po'. Assurdo, okay. c'è stata la soddisfazione poi il primo furgone ok no, scusami c'è. Dani e quindi da qua poi io mi ricordo eh, me, lo, me lo ricordo bene perché io, pass- io in quel momento lì della mia vita mi allenavo tantissimo col flair, facevo il magazziniere e il barman, uh, e il barman nel weekend. Perciò nel, ne era, era nella mia routine, che adesso tante persone ridono, magari se lo dico, però era nella mia routine veramente farmi il culo e lavorare, lavorare un sacco. E, e mi era capitato di darvi una mano anche a voi nei, nei, nei primi catering che facevamo, che facevamo insieme e mi ricordo che sì, bello è tutto, però... Veramente ci faceva un, un culo, un mazzo, un... Ma era, qualsiasi cosa era, era pesantissima. La cosa che ci, tengo, che ci tengo a dire io, perché ne parlavo proprio l'altro giorno in un, in un catering dove ho lavorato e ne parlavo con quei ragazzi che erano con me al catering, perché tipo adesso, soprattutto per i ragazzi che magari lavorano adesso nel catering, che è, sono abituati a vedere Nicole e Daniele come 
il, uh, il responsabile, il capo, il, il, il direttore, quello che è, che arriva nell'evento, vede com'è, parla col cliente, tutto a posto, sì, e magari rimane un paio d'ore, arriva durante, du- arriva durante, arriva insieme, cose così. E quella è l'immagine. Però io mi ricordo quando invece eh, sia Nicola che Daniele erano il magazziniere, il PR. Il, uh, il cameriere, il montatore del bancone, l'autista del, della, del, del furgone e tutto, e si faceva tutto quanto. Il quindi, e la eh, bisognava fare tutto quanto e, e si faceva tutto quanto. Però, proprio da questo punto, vorrei iniziare il racconto che adesso mi, mi faccio fare a te, Daniele. Aspetta, sono troppo solo con un passaggio che il primo evento effettivamente l'avevamo fatto poi, che è stato prima poi che mettessimo in moto la cosa io e lui. C'era stato ancora Beppe appena prima che mollasse. Abbiamo fatto un primo evento a febbraio del 2012, l'abbiamo preso come punto di inizio da lì. Dopo Beppe ha detto: È stato il suo primo e unico, ha detto: Io lo faccio, poi tanto mollo. Beppe ha fatto il, il, del... il, il, il fidanzato di Sailor Moon. Il mio lavoro qua è finito. Sì, e più, è più Nicola, dove era? Dove era? Io quando... Alle Canarie no, quell'evento. Il primo evento ma... Nicola non c'era. No, no, era alle Canarie. No, all'evento c'ero. Quando ci hanno confermato l'evento, io ero alle Canarie. <ride> eh, che... ero, ero alle Canarie che avevo saputo da, avevo saputo da poco che, che avrei avuto un bambino, eravamo in vacanza. E loro mi di, io dico, guarda, io non ci sarò purtroppo perché ero in vacanza. Andate, eh, sono andati loro a parlare col cliente e poi mi chiamano per dirmi che era confermato. Quindi io sono esploso, ho detto, vabbè, quando rientro, era fe- a metà febbraio, abbiamo fatto il primo evento. Diciamo, Beh, ma è stato, è stato cioè, una soddisfazione vicina, ah, ok è stato un momento emozionato nel senso parte un evento avete fatto il vostro immagino il vostro primo preventivo il primo, avete, sì. preparato, avete noleggiato il primo furgone fa tutto quanto tutto no... un bancone che, gli agganci che aveva i famosi agganci di Beppe ok abbiamo tirato insieme questo evento e, e è andato tutto bene va bene è stato il primo lancio poi Beppe lascia e poi io ho iniziato a, a propormi a tempo pieno per andare dai catering ok e quel primo anno effettivamente eh, trovo un catering che, mi, che prende la palla al balzo per dirmi guarda sai cosa c'è noi facciamo una fiera a sposi e, però io non ho lì nessuno una persona che gestisce se vuoi tanto lo stand lo mettiamo noi mettete giù il barettino che ci proponete, vi proponete come bar catering nostro ok e, e facciamo, facciamo questa fiera fondamentalmente con un minimo di quota di partecipazione ho detto se la facciamo la facciamo ed era la fiera Bergamo Sposi e me, lo, me, me, me lo ricordo però sei venuto anche tu a fare un show esatto. è, stato, è stata no eh. però la alla, lo, vabbè raccontalo tu sì, no, ci siamo lanciati lì e praticamente lo stand era tutto nostro perché il catering aveva un tavolino e, ed era un nostro, il nostro bancone e loro non ci sono mai stati quindi noi abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere di, di far vedere cosa facevamo ma davamo, offrivamo da bere quindi la gente si fermava perché ci, ci prendeva come il bar open della fiera abbiamo avuto anche problemi con quelli della fiera che sono venuti a lamentarsi perché la gente veniva da noi a prendere i cocktail gratis e questi in fiera non prendevano niente però è stato beh, un successo nel senso che abbiamo iniziato a proporci agli, ai clienti, futuri sposi, eccetera, ho preso un sacco di contatti e mandarle a me. C'ero, e c'ero, c'ero anche io a fare flare in quella fiera. Esatto, e, abbiamo, e io lì ho conosciuto i primi catering della fiera, quindi sono entrato un po' in confidenza, quindi sono andato a parlare, poi c'è stati dei miei amici che ci hanno visitato ma me, e, e avevano magari il mio amico che conosceva quella del catering, quindi guarda, dagli fiducia, c'è stato un po' questo, questo lancio e tra tutti questi catering c'è stato il primo che ci ha dato fiducia e che quell'anno andandoci a parlare mi ha detto guarda va bene proviamo io ne faccio un po' di date avrei questo calendario fammi capire come funziona e vi provo poi se non mi andate bene lasciamo perdere se no andate bene eh, eh, andiamo avanti e da lì abbiamo iniziato perché da le prime dieci date che ci aveva comunicato sì, sono sì, diventate sì. una ventina volevo, volevo, volevo solo aggiungere che il primo evento per citarlo un'altra volta chi ce l'ha proposto ancora Alex il primo evento che abbiamo fatto è stato Alex a darcelo <ride> praticamente è, sta, è stato un suo conoscente sì, sempre nel, la, nel lato ca, di calciatori per intenderci quindi è stato lui a darci questo evento praticamente ovviamente noi non smettiamo mai di ringraziare qualsiasi persona che ci ha aiutato nel nostro percorso ovviamente Carmen come si diceva prima Nicola veniva fare qualche piccola comparsa anche in Bergamo Sposi no, visibilità, ma... <ride> no, vabbè, as- as- visibilità lui ma anche eh, noi nello stesso tempo no? Quindi, ma le persone quando arrivavano al bar oltre a scorcarci da bere perché noi eravamo come diceva Nicola eravamo al bar quello che offriva da bere a tutta la fiera 
ma poi vedevano un personaggio come Carmine Liguori che, che lanciava le bottiglie o meno faceva il cocktail in, in esibizione ma eravamo l'attrazione della fiera quell'anno quindi questa credibilità ci è arrivata quasi da subito quindi perché noi ci crediamo tantissimo in questo progetto ma le persone intorno ancora più di noi ma perché infatti sì. penso che comunque le, è una cosa è una caratteristica molto delle, delle fiere degli sposi che è sempre tutto molto serio tutto sì. molto preciso cioè anche soltanto un barman che fa flair non penso, che, che non è che sia chissà che novità ne, nella, in, nell'ambiente di un, di un matrimonio cioè magari a quei tempi sì non lo so però veramente perché poi quello lì è stato l'unico anno in cui non siamo andati sul palco Stai, quella, quell'anno, lì eravamo, no, quell'anno no, lì eravamo appena arrivati no. dopo primo anno no, no. no dopo ci volevano è stata la titolare la responsabile della fiera che c'era tutta questa attenzione perché il, il, tu passavi in fiera tutte le corsie e il casino della gente era tutta nel nostro stand eh, ci ha notato è venuta a parlare con me mi dice ma perché voi nel dettaglio cosa fate non ho capito bene gli spiego mi dice guarda che però l'anno prossimo vi voglio assolutamente la fiera ho detto va bene faremo il nostro stand completo e lì mi chiama per dirmi ma quel ragazzo che ho visto che girava le bottiglie visto che noi abbiamo l- la- il palco e facciamo gli spettacoli durante le sfilate sposi non verrebbe a e ho detto guarda sì tu ci fai fare la presentazione dell'azienda eh, sul palco così la gente ci conosce e poi ti presentiamo Carmine che fa un po' di spettacolo si porta alla sua postazione e gli facciamo fare la sua prima esibizione ah, quindi e non gli ho dato poi l'amore qua anche col Corrado che ah, ci quindi... porta avanti adesso che ci presenta ah, quindi non lo sapevo che sono stato praticamente il cavallo di Troia per la quale ti ha <ride> a Bergamo Sposi eh sì però mi ricordo ci tenevo adesso mi viene in mente di, di, di dire no. macchinetti e dove hanno sì, sì. fatto la esibizione di copie per cambiare no, e... insieme, aspetta, per aspetta un attimo e mi ricordo che appunto questa cosa che la fiera degli sposi era super seria, super precisa ma anche il, il, il susseguirsi di personaggi sul palco cioè veramente tra virgolette pesante perché passa la parrucchiera passano, passano la, la sfilata delle ragazze che sì, tutte belle ragazze vestite da sposa e tutto quanto però quello che ti fa vedere la composizione dei fiori cioè è veramente una palla enorme cioè è pesantissimo cioè, e invece mi ricordo quando quando poi dopo toccava a me che io poi arrivavo eh, l'anno prima ero stato allo stand tutto il tempo perché non, sapevamo, non sapevate neanche voi che cosa dovevamo fare, eravamo lì. L'anno dopo che era, e che poi negli, ogni, anno è sempre stato, ogni anno è sempre stato più, più strutturato, però l'anno dopo che poi invece dovevamo andare sul palco, che io sono venuto solo per fare l'esibizione sul palco, cioè si è proprio, ha, preso proprio, ha preso vita la fiera. Cioè, tutti quanti sono venuti a, sotto il palco, che tra l'altro ci sono stato proprio l'altro ieri, che l'altro ieri abbiamo fatto un evento lì e sono stato proprio... Solo che quella zona dove, dove montano il palco era vuota. Ho detto, pensate a come cambiano i posti. E, e vedendo una, una mia esibizione, che io ero comunque ai miei inizi, perciò ero super gasato, super preso bene, per quanto fossi anche io alle prime armi, è comunque stato un super successo. Vabbè sì, perché poi in parallelo sono andati la quality e te, perché noi abbiamo creduto, tu hai creduto nella quality, noi abbiamo creduto subito in te, uh, nel flare, quindi dove potevamo, eh, ovviamente quando c'era da proporre un barman flare, eh, siamo stati noi a spronarti e dire vieni a fare la prima esibizione, lanciati che vediamo come va, mi ricordo ancora quando ti avevo proposto la prima, vo- la prima volta di venire in fiera, che tu dici ma non lo so se sono pronto, ma tu allenati che sei bravo, vedrai fai due cose, la gente non l'ha mai visto e infatti è nata poi più che bene, poi da lì. Siamo partiti, però c'è da dire che ovviamente quel primo anno abbiamo iniziato col primo catering e ci siamo resi conto di cosa voleva dire davvero fare bar catering, perché come hai detto tu, noi facevamo tutto da dal io di giorno portare a casa i clienti, gestire, fare i preventivi, crearmi i moduli, le cose da zero, la modulistica, cioè avendo tempo, grazie a Dio, ho portato avanti questo settore. Lui eh, si doveva occupare del quando partiamo, eh, cosa facciamo? Dobbiamo comprare le bottiglie, investiamo prima, aspettiamo che ci confermino gli eventi, ci coordinavamo e noi quel tempo tra l'altro non avevamo più un magazzino. Quindi siamo partiti dal no, mio, dal mio garage. Che bisogna specificare che siamo partiti da, da un box. Dal mio garage e dalla mia cantina <ride> di, di casa mia che, stavo ancora con, che, sta, che vivevo ancora... No, non vivevo già più lì perché era, stava nascendo mio figlio. E siamo partiti eh, dal box e dalla cantina di mia mamma. Gli dice guarda, sei serena, metto un po' di cose, tanto non avevo, non avevo auto, mia mamma è box libero. E quando abbiamo preso i primi, ban- i primi banconi, le prime casse, le prime cose, abbiamo iniziato a riempire il mio box. E i primi eventi li facevamo noi 
e chi c'era? Alex perché eravamo la terza persona che ha detto ci hai dato una mano sei il primo barman Alex, che avevamo Filippo. iniziato Alex, Filippo praticamente eh, comunque Filippo. non avendo scusa non avendo una base come magari c'è adesso di una, una scuola che comunque continua a buttare fuori ragazzi che possono dare una mano all'inizio già quando iniziano a servire cinque persone la ricerca la dovevate fare tra i vostri amici Obvio. quindi Obvio. dovete tutti. cercare tre quindi alla fine praticamente siete di, avete dovuto far lavorare tutte quante le vostre conoscenze per poter coprire soprattutto nel primo periodo prima che poi adesso ne parlerete nascesse la, scu- il ne- la necessità di avere una scuola quindi all'inizio davate lavoro a tutti quanti i personaggi tipo Alex esatto i primi, che poi posso la parola a te, i primi, i primi il primo corso infatti è nato per quello perché noi eh, Avevamo, cioè, di base avevamo costante richiesta di amici che ci vedevano lavorare nei locali perché comunque facevamo sempre quello nel frattempo lavoravamo e non facevamo solo eventi e tutti che chiedevano mi insegni a fare il barman come avevo fatto io al mio tempo che avevo chiesto a lui, avevo chiesto al mio amico e, e iniziato. era così che funzionava ai tempi insegnami, portami a lavorare ti insegno, tu a Villa al gancio riuscivi a cominciare a titolare portavi il ragazzo perché si fidava di te lo portavi a lavorare se era sveglio lavorava e quindi abbiamo detto facciamo il primo corso che ci formiamo la gente per lavorare e abbiamo fatto il nostro primo corso in una sala noleggiata di, di un, cosa che era un, centro, un, centro, un centro sociale era. Eh, abbiamo creato i banchi bar e ogni sera noi montavamo la scuola e la rismontavamo ti ricordi? No? quindi il primo corso e praticamente... erano tutti amici che facevano il corso il primo corso praticamente pagando sì. perché sì. ci facevamo finanze per iniziare perché abbiamo detto iniziamo vi pag- ci pagate eh. il corso e noi avevamo insegnato già nella scuola nella scuola Bergamo eh, ABF e, e quindi avevamo già fatto dei corsi noi puntualizziamo anche il fatto che siete partiti entrambi che nessuno dei due aveva un capitale da investire cioè non è che eravate imprenditori che avete chiuso un progetto e ne avete aperto un altro Reinvestivamo sì. tutto. Okay. Quindi il primo corso praticamente è un corso, non so quanti erano, una decina di persone. Ah. Allora, il primo corso, come dice ah. lui, allora, il primo corso innanzitutto c'era Marvin, ah. Alex ancora e tutti t- tantissimi amici che comunque volevano intraprendere questo tipo sì. di corso. Quindi tipo dico, di... il primo corso è stato un corso per praticamente tutti amici, mm. per, gli, per gli amici che comunque vi servivano, vi servivano nel catering. Sì, 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 esatto, anche SB, SC, cioè Luigi, eccetera, eccetera, tutti i loro amici che comunque gli serviva questo corso perché comunque ci vedevano lavorare sempre nei locali, nei locali uno, di, uno più bello dell'altro, ci chiedevano sempre insegnaci, insegnaci, noi il tempo non ce l'avevamo, ho detto guarda, noi abbiamo già creato il, diciamo, il bar catering, nasce non solo perché ci chiedevano di insegnargli, ma anche perché io e Nicola, qua i clienti iniziano a aumentare tutto, ma chi va a fare i cocktail? Nel senso, dobbiamo ampliare eh, il, eh, la gamma de, de, del personale, de, cioè, per quanto che potessero eh, fare tutti gli eventi che iniziavano a aumentare. Per quanto fosse comunque bello lavorare dietro un bancone, perché comunque magari immagino che durante l'evento, una volta fatta la sfacchinata del, ma, del magazzino, della preparazione tutto, nel momento in cui si andava a far da bere, ovviamente voi da bartender in quel momento stavate bene, vi trovate bene, però ovviamente se decidete come penso come sicuramente era nella vostra nel, era il vostro progetto che è ancora tutt'oggi il, avete un pensiero di voler crescere sapevate che quello era solo un momento di transizione quindi era un momento di transizione il fatto che doveste preparare voi l'evento era un momento di transizione il fatto che dovevate, dovevate montare voi il bancone era un momento di transizione tutto quello che facevate era una cosa che voi facevate in quel momento perché c'era la necessità e non potevate permettervi di mettere altre persone però sapevate che appena ci sarebbe stata la possibilità le vostre mansioni sarebbero state altre in base alle, alle vostre capacità diverse che poi avete messo insieme sì sicuramente la nostra visione era diciamo un po' più, più avanti come stai dicendo tu nel senso che un domani io e Nicola avremmo più fatto sempre scarichi, carichi essere presenti come partendo di prima linea insegnare a scuola e tutto sapevamo che comunque il progetto io e lui ci credevamo tanto che prima o poi ovviamente eh, facendo formazione e eh, avendo delle persone comunque di qualità che potessero sviluppare i nostri eventi io e Nicola potevamo dedicarci ad altro per, per intenderci e, e quindi nasce comunque la, la scuola della Quality Academy 
ma nasce anche non solo per questo motivo, nasce anche perché noi abbiamo creduto con fermezza che per poter fare eventi di qualità serve molta formazione. Senza formazione un evento di qualità non arriva a... Aspetta, a aspetta, fine. scusa. Voglio, ti metto questa inquadratura qua, puoi ripartire così dopo lo, lo registro questa parte. Allora, perché stavo dicendo che praticamente... Noi abbiamo creato la Quality Academy non solo perché le persone ci, chiede, ci chiedevano di, di insegnargli di un nuovo mestiere o per portarli a lavorare con noi, ma perché per andare a fare eventi di qualità, quello che noi facciamo, l'abbiamo sempre fatto da sempre, serve una grandissima formazione. Senza formazione la qualità di un evento non arriva. Noi abbiamo sempre creduto alla, alla formazione, a, anche noi stessi abbiamo sempre fatto sempre dei corsi di aggiornamento. Per esempio, io stesso, eh, quando ero al ristorante di mio padre, vedevo sempre queste bottiglie di vino. E io sai che facevo? Prendevo la bottiglia di vino, ogni tanto di nascosto, ma me la tenevo da parte perché la volevo conservare. Poi un domani io, mio padre mi diceva, ma cosa stai conservando? Bottiglie che non sai nemmeno che si possono invecchiare o meno. Nel senso... Quindi sono andato a fare anche un corso di sommelier per capire quale bottiglia può avere un invecchiamento, quale bottiglia è più di qualità e altro. Insomma. Quindi poi, abbiamo, poi eh, le esigenze diciamo, del catering sono cambiate, non bastava più fare un cocktail solo di qualità, un, un, un cocktail con un effetto wow, che poteva essere la presenza di Carmine del, del lato del flair, ma l'effetto wow quindi nella mixology. Quindi io e Nicola continuamente abbiamo fatto dei corsi a, a Brescia, a Bologna, ovunque praticamente per dare sempre un servizio di qualità perché per fortuna siamo stracontenti, l'esigenza del cliente sta, aumenta sempre di più, come nel cibo e anche nel bere. Quindi eh, in, questa, in, in questa parte con la nascita della, dell'Accademia e mi, sento preso in ca- mi sento preso in caso io perché eh, inizio io soprattutto a farne parte per chi mi vede, per chi mi vede oggi magari pensa che, eh, che io ero, ero già così però invece come hai detto tu prima Nicola sia la, la, l'immagine della, cioè la quality e io siamo cresciuti praticamente, praticamente insieme Inizia, questa cosa del, del, che mi avevi detto tu dell'esibizione che io non mi sentivo pronto non me la ricordo però probabilmente è vero perché è, sicura, è da me come cosa che magari non mi sentivo pronto e magari se non mi avresti tu spinto a farlo io non mi sarei mai sentito pronto perciò, eh, perciò è sicuramente andata così io però mi ricordo che in, in quel periodo lì della mia vita come ho detto prima, io facevo il magazziniere e lavoravo nel weekend. Però eh, vedevo tutti i flair bartender, come ne parlavo con Gianluigi Bosco, come ne parlavo con Matteo Melara. Ogni flair bartender aveva la sua scuola di riferimento. Io avevo fatto i miei corsi in una scuola all'Onato del Garda di Davide Vergine, che poi vi avevo anche presentato a voi, che era la, la, l'FBC, che però per me era molto lontana. Non era una scuola a cui io potevo appoggiarmi. Come vedevo, i ragazzi di Milano hanno questa scuola qua, i ragazzi di Roma hanno questa scuola, i ragazzi di Torino hanno questa scuola. E mi ricordo che anche io volevo una scuola in cui identificarmi, perché vedevo che i flair bartender, quelli importanti, avevano comunque una scuola che li rappresentava o comunque lavoravano in una scuola. I flair bartender importanti non facevano i magazzinieri. Cioè dicevo, sì, io mi piacerebbe, però già non, non avevo tanta autostima di qua e tutto quanto. Poi dico, non, ho neanche una, non lavoro neanche in una scuola. Quando vado in una gara cosa dico? Rappresento il locale e questo. E mi ricordo che c'era stata sia la richiesta da parte vostra ma anche una richiesta da parte mia di poter iniziare quando poi avete iniziato a fare corsi poter iniziare anch'io a far parte della, dell'accademia e della formazione io e quindi anch'io sia anche come insegnante sono, ho iniziato dalla quality ne ho, fatto, eh, ne ho sempre fatto parte e soprattutto avete deciso sempre di eh, su, supportarmi soprattutto all'inizio e fatto sta infatti che io poi negli anni ho legato talmente tanto il mio nome e la mia immagine alla quality che se tu, a parte le persone del settore che lo conoscono, se tu vai in giro, se, se tu vai in giro a chiedere o a, o a sentire e fai vedere il marchio della quality la maggior parte delle persone pensa che sia la mia scuola perché ovviamente io lavorando tanto sui social e avendo, eh, avendo io eh, avendo sempre spinto su, sui social network la mia immagine, tantissime persone pensano che sia la mia, la mia scuola, che sia la mia, la, la mia azienda. Questo qua. E, e, questo, e di questo io non sono sempre stato felice. E quindi eh, inizia la scuola. 
da qui decidete di iniziare a forma- di fare formazione e inizio a farne parte anch'io. Inizialmente comunque voi eravate gli insegnanti, io comunque per un periodo abbastanza lungo comunque vi ho seguito, eh, vi, ho, vi ho seguito come nel, nel senso come supporto, facevo solo supporto ai vostri corsi e voi comunque gestivate i vostri corsi. Quindi lascio no. la parola a te Nicola in questo allora, momento. Sì, infatti riprendo da qui, perché allora, tra l'altro salutiamo Dergine che non so se seguirà o se guarderà la puntata io il primo corso Mixology l'ho fatto da lui ad Esenzano quindi addirittura sì, sì anch'io esatto addirittura mi ricordo perché poi c'era un attimo rapporto con Davide che io avevo già venduto un servizio molecolare e avevo appena fatto il corso ok quindi eh, gli avevo chiesto supporto a lui e il primo servizio non so se ti ricordi siamo passati da lui sì. perché lui mi diceva non ti preoccupare tanto dov'è eravamo dopo De Senzano siamo eh, di strada Senzano. siamo portati ci ha fatto trovare le gelatine pronte ha eh, fatto il cuoco ha fatto lui <ride> e ce le ha date da, fa, usa, vai con queste e poi dopo con calma fai pratica e iniziate a farle voi ai tempi era così vabbè questo è una, una le mitiche una, una, gelatine le gelatine i cocktail in gelatina ehm, comunque sì noi ci siamo resi conto dell'importanza della formazione perché come dicevamo prima abbiamo iniziato noi ad andare a far tutto I, e io avevo cioè, it, entrambi però ero io la, la cartina tornasole di come stava andando perché il rapporto con i clienti o comunque la, la ricerca dei clienti eh, era la mia ok Daniele gestiva quello che io riuscivo a portare a casa e quindi io quando ho iniziato poi a rendermi conto di com'era e di quante location e di quanti catering c'erano in giro, già subito lanciavo gli allarmi. Ti ricordi che dico, quando lancio l'allarme portiamoci avanti perché poi dovremo decidere cosa fare. Ok, quindi dicevo, se noi vogliamo fare questo e andare avanti, adesso va bene perché siamo, facciamo, quando siamo, facciamo due eventi in un giorno, perché poi capita, i matrimoni il 90% sono i sabati le prime date che, eh, che la gente cerca. Quindi ne fai uno, siamo tutti e tre, due o tre a fare l'evento. Capita la seconda data, vado io e vai te come responsabile. Il giorno che arriverà che ne faremo tre in un giorno e già sembrerà fantascienza farne tre in un giorno. Chi lo va a fare? E il primo è stato responsabile, ovvero torna ancora Alex, primo responsabile. Lo abbiamo formato dall'inizio, è andato a fare il progetto. Che Alex è stato anche il è primo stato, magaziniere. È stato il primo magaziniere. Esatto. Alex è stato il primo tutto. Sì. Quindi, eh, dovevamo, quindi dovevamo diciamo, chiamare okay, anche lui stasera. Alex... Quindi lì è nata l'idea, facciamo il corso agli amici di cui ci fidiamo, di cui, che comunque ci vogliono bene, in modo che se poi li formiamo anche sugli eventi, quando ci sarà richiesta e verranno a fare tanti eventi, capiranno come funziona e dovremo poterci fidare di dire ti affidiamo a te un evento, che vuol dire, non vuol dire vai a fare il barman e basta, affidare un evento vuol dire la responsabilità di, di, di prendi un furgone in mano, che abbiamo noleggiato, carico, arrivare là, scaricarlo, montare senza fare danni, fare il servizio, tornare, tutto quello che noi abbiamo fatto. E quindi la formazione veniva in questo senso. Non era facile, cioè, perché poi devi avere eh, una capacità di poterti fidare delle persone e una forza di poter delegare tante cose che eh, all'inizio è stato tanto difficile, perché dici, cavolo, queste cose con tutto il sangue che ci abbiamo messo fino adesso e il sudore, se mi fanno danni, se mi rompono qualcosa, se, mi, se perdo un cliente perché si comportano non come, come ci comportiamo noi, e il rischio è alto. Quindi abbiamo puntato subito su quell'aspetto di insegnare, già quando facciamo i corsi, come ci si rapporta su un evento, perché prima o poi sarebbero venuti a farlo. Okay. Posso interromperti un attimo? Sì. Una cosa, questo, questa è una parte... Molto importante soprattutto per chi questo lavoro vorrebbe iniziare a, iniziare a farlo. Il, questa cosa che hai detto tu del c'è cioè un evento vado io, ci sono due eventi vado io in uno tu nell'altro, c'è il terzo evento va Alex ok di fiducia, c'è, c'è il quarto chi va. Questa, cosa, questa è una parte super importante che, si, che, si, che va, vale per tutti gli ambiti lavorativi, non solo il, non solo il nostro perché... La cosa più difficile nel mondo del lavoro è delegare perché l'idea di se vuoi una cosa fatta bene te la devi fare tu è un'idea che nel 90 direi anche il 99% dei casi è vera perché spesso io la rapporto al la, la, lavaggio della macchina ok? Lavi la macchina 99 volte su 100 non la lavano mai come te la laveresti da solo mai, ok? Mai. Impossibile. Eh sì. E dice, cavolo, io ti pago, tu lo fai di lavoro, dovresti lavarla meglio di come me la lavo io. Ok? Stessa cosa in tutti, in tutti gli ambiti lavorativi. 
Quindi la parte del delegare è a mio avviso proprio il segreto del successo di, di un'azienda. Ovviamente non è che deleghi tuo cugino così al volo. Delegare implica anche il formare, esatto. di cui stava parlando adesso Nicola. Esatto. Ti lascio pure e continuare. Questo, adesso finisco questa parte importante e poi passo a lui perché entra nella sfera del personale. E quello che hai detto tu è verissimo ed è il punto su cui noi abbiamo eh, puntato con la scuola, nel senso di eh, formare i ragazzi, insegnargli un mestiere, ma l'obiettivo era eh, io non ti sto dando un corso fino a se stesso, ok? Perché tutte le scuole che comunque poi dopo abbiamo conosciuto sono nate e, e abbe, ci siamo trovati perché poi gli anni sono passati, quindi la, è, è, è andato avanti tutto, tutto il resto. Eh, e notavo che quando andavo dai clienti mi dicevano, ah sì, io negli ultimi anni, perché quindi eh, parliamo di già due o tre anni di attività, io sì, ogni tanto chiamo queste persone, questa scuola per mandare i barman. E quindi i tanti bar catering che poi mi sono trovato a conoscere erano, sono nati al contrario di noi. Cioè noi siamo nati con l'idea di fare bar catering e la scuola subito dopo per dare un servizio di qualità adeguato al catering. Tanti bar catering che eh, poi ho conosciuto sono nati al contrario come scuola barman e con la richiesta di ah ma già che mi mandi barman eh, mi fai un servizio eh, per un'azienda o altro e quindi si sono trovati le scuole a offrire dei servizi di bar catering che è diverso perché è completamente diverso a mio avviso a nostro avviso è completamente diverso si voi siete partiti al contrario tra virgolette al contrario ma eh, se vuoi fare bar catering siamo partiti secondo me nella maniera giusta volevamo fare bar catering se tu ti trovi dalla scu- da scuola a voler fare bar catering e-, e quindi devi sconvolgere o comunque aprire un capannone e-, e delle postazioni o lo vuoi fare perché dici tanto ho i miei barman li mando in giro non leggo i banconi mando un, un responsabile o altro ma non-, Mari non ci credi in quel business perché il tuo business è fare corsi ok fare numero è un po' diverso perché noi i corsi eh, era un po' l- l- l'obiettivo almeno quando insegnavamo io e lui perché adesso non insegniamo più eh, soprattutto quando facevo, facevo, facciamo lezioni insieme io mi sono trovato dei ragazzi a vedere che se lo prendevano alla leggera mi incazzavo cioè umanamente Daniele è molto più morbido io sono un po' più stronzino su, come carattere quindi se io vedevo che uno lo faceva perché eh, tanto la leggera perché si era sparsa la voce che veniva a fare il corso in quality così poi lavori e dicevo se però lavori in quella maniera qua o lo stai facendo la leggera non verrai mai a fare un evento quindi ero pronto a dirgli ti do indietro i soldi piuttosto di farmi fare brutta figura ok a tanti l'ho detta questa cosa e a tanti si sono svegliati fuori sono dei barman che poi non sono andati avanti a lavorare con noi altri invece ma non sono venuti neanche mai a fare un evento però era perché la faccia gli dicevo ce la mettiamo noi cioè in primis il cliente conosce me che mi sto proponendo perché sono la parte commerciale conosce subito dopo lui ma se tu mi lavori male nell'evento mi fai fare eh, brutta figura o rispondi male a un cliente perché per te è un giorno di mille giorni che stai facendo questo mestiere se tu rispondi male al cliente sbagliato a me questo il catering o il, la location non mi chiamerà più quindi ti puoi giocare un anno o anni di lavoro con un catering per un evento singolo o, o uno sbaglio eh, di una stupidata che fai eh, in un secondo, ok? Una parola detta alla persona sbagliata o un comportamento perché ti è partito, sono partiti 5 minuti. E questo noi abbiamo iniziato a dirlo da subito mentre i ragazzi facevano il corso con noi, perché dicevamo prima o poi verrete a fare eventi. Quindi questa cosa mettetevela in testa, vi dovete comportare in una certa maniera e mandare giù bocconi amari, perché se trovi il cliente maleducato, cliente che magari ha, sta bene, quindi è abituato a trattare con le persone in una certa maniera e ti risponde, ti tratta male, devi mandare giù, non è come in discoteca che dici vabbè perdo il lavoro, lo mando a cagare, mi, mi caccia e basta, con noi no. Sì ragazzi. perché non, non rappresenti solo te stesso, Bravo. quindi... Quindi in... tanti hanno dovuto mangiare giù, boccone, a volte su degli eventi bocconi amari, poi se ne parla, però grazie a Dio le persone che fino adesso poi abbiamo avuto con noi e che abbiamo tuttora eh, non smetterò mai di ringraziarle ma comunque hanno capito questa cosa e sanno e a volte non so se qualcuno ci starà guardando so che si mangiano anche le mani perché se tu in discoteca anche ci provi con la ragazza ma al matrimonio c'è la ragazza che ci prova con te e tu stai facendo bar catering non funziona come in discoteca cioè se, se tu magari finisci che, che esci con la ragazza Uh, a fine evento 
e il cliente che ci ha chiamato lo sa, non ci chiamerà più. Okay? Quindi devi avere anche la pazienza o, o se vuoi arrivare lì di, eh, o l'accortezza di dire lo farai in privata sede, non a fine evento magari di andare lì a provarci. C'è anche questa situazione da dover gestire, quindi se il ragazzo ha, eh, è un po' così e, e, e tu ti devi rischiare un cliente per questi motivi, no, no, non puoi lavorare con noi. Quindi tutti quelli che lavorano con noi sanno che tante volte devono, devono sapere, sapere gestire anche queste situazioni. E diciamo... questo, su questo è bravo Daniele anche a, a poi tenere e, e procurare gli staff adeguati. Diciamo, diciamo che in, in un locale già è molto importante perché... Il, in un'azienda che sia una discoteca o un cocktail bar il 90% delle volte l'immagine del locale non è il proprietario almeno che non ci siano personaggi come oggi che c'è qualche personaggio che lui rappresenta il proprio locale e lui è l'immagine del locale però pochissime volte chi va in una discoteca sa chi è il proprietario ok? perciò l'immagine dei locali questo mi, mi rispecchia molto sulla sulla sul, sul, sul su quello che spiegano soprattutto dove lavoro io d'estate a Jesolo, in cui il proprietario è il primo a dirci io sono soltanto un vecchio che gira nel locale, ma ne siete voi l'immagine del locale, siete sì. voi il vanilla per dire dove, lavoro io, do, per dire dove, la, dove mi capita spesso di lavorare a me d'estate. È uguale la, 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 la quality, perché eh, agli occhi, sì, la, PR che vi ha, la wedding planner che vi ha chiamato, il, il proprietario della, della location, sì, sa che siete voi. Però agli occhi dei quei, dico numeri a caso, 200 invitati, se c'è scritto Quality Events sul bancone, la Quality Events sono io che sono al bancone, è, il, è Alex che è al bancone, il Cica che è al bancone, è il, è il Micheletti che è al bancone, sono loro l'immagine del locale. Uno arriva, mi tratta come uno stronzo, mi risponde male, mi fa cadere una fila di bicchieri. Eh, io lì non devo pensare che questo mi sta facendo innervosire, devo pensare che io rappresento un'azienda. Che la, quello che interessa all'azienda è fare bella figura a livello di personale e a livello di, a livello di servizio. Però il saper gestire certe cose anche, io questa cosa lo rimpiango tanto perché io questa cosa l'ho capita dopo più di dieci anni che, fa, che faccio questo lavoro. Il saper il, sono anche queste cose che fanno capire se sai gestire, che il saper gestire certe situazioni fa vedere anche quante esperienze hai. Perché a me capita, come dico, ogni, come dico in ogni puntata, che io adesso ehm, spesso lavoro nel weekend in un locale in un paese qua vicino, che è al Nikita, al Costez. E mi capita spessissimo di avere a che fare con persone maleducate che si pongono in modo sbagliato. È 8 euro un drink, è leggero, ma hai messo l'alcol, i soliti luoghi comuni del barman. Però vedo i miei colleghi che perdono proprio la salute nel cercare di spiegare nel cercare di dialogare nel cercare di trovare una soluzione a queste cose e mi rendo conto io sulla base della mia esperienza quanto invece queste cose non mi urtano per niente e quanto riesco a gestirle molto facilmente queste cose e mi ricordo perfettamente io anni fa quanto mi bruciavano e quanto un cliente che mi risponde male mi faceva, sta mi faceva avere al nervoso per tutta la serata e invece questa cosa qua deve essere una cosa che ti scivola addosso perché quel cliente non sta neanche parlando con te quel cliente Quel, cli quel cliente sta non sta neanche parlando di te quel cliente si sta sfogando magari di quello che gli è successo durante il giorno e ci, ci sei tu lì a suo avviso hai messo poco alcol ma lui si sarebbe lamentato del poco alcol anche, ancora prima di farlo il drink lui già sapeva che si doveva lamentare è uguale sarà negli eventi soprattutto un appunto che mi viene di fare è che in tantissimi casi in un evento noi andiamo a fare un bar catering andiamo a presentare un bar fatto seriamente, un bar fatto in modo professionale bellissimo da vedere però andiamo a lavorare con persone che prima cosa non sono abituate a divertirsi e poi non sanno neanche come funziona una festa perciò hai le, le classiche domande delle persone che arrivano al bar a me è capitato proprio l'altra sera di una ragazza che continuava a venire da me, prendeva il bicchiere me lo metteva sul bancone, mi metteva la cannuccia nel bicchiere e poi mi diceva il drink capito? e vedevo però dai suoi occhi che a lei non lo faceva in modo indisponente, lo faceva perché nella sua testa voleva aiutarmi quando invece se lo fai, se lo avessi fatto al me stesso di vent'anni alla seconda volta ti dicevo ma che cazzo fai? <ride> capito? Mi sarei incazzato come una iene, invece lì l'altro giorno che mi capitava ogni volta perché è stata tutta la sera addosso a me, lì ridevo e, cioè, e, mi, sono, e mi divertivo anche con questa persona perché ogni volta per non, perché non voleva disturbarmi faceva queste cose qua che invece dentro di me mi dava soltanto fastidio facendolo. 
scusa, finisco con una cosa dimenticato, dimenticato prima perché beh, ho riso prima perché ho letto Il gatto pardo e sappiamo tutti di cosa, di cosa stavo parlando <ride> prima, quindi era un esempio che dovresti sapere anche te. Il, ehm, quello che dicevo dell'i, dell'immagine e di sapersi comportare, che ho dimenticato prima, è che non tutti gli eventi che facciamo, eh, cioè il cliente non sa, non sa che siamo quality, ok? Cioè i nostri clienti lo sanno, però se tante volte ci troviamo in situazioni dove eh, lavorando per i catering il catering ti dice tu eh, eh, sei, parte di, sei parte di noi aspetta, quindi... aspetta un attimo eh, spiegamola questa cosa praticamente ci sono mille eventi in cui la quality viene chiamata dal wedding planner e quindi la quality arriva come quality events oh, wow. e, prepara, e prepara il suo, il suo catering del bar però in cui il bartender sa che rappresenta la quality però in tantissimi altri eventi il, uh, ovviamente i catering più grossi non sono i, catering, i bar catering i catering più grossi sono i catering dei food il catering dei ristoranti importanti che hanno anche il loro catering che va in giro perché la gente ovviamente un ristorante, te, te, un ristorante stellato ha il suo catering e chi vuole qualità chiama questo ristorante questo ristorante però non ha il bar catering quindi questo ristorante come immagino che non lo so precisamente però eh, senza, senza fare nomi perché non serve però la quality co- collabora con un vari, bar, sì, con vari sì. catering che fanno food eh, soprattutto della Lombardia che si appoggiano alla quality quindi non, il cliente finale non sa neanche che è la quality il cliente finale ha chiamato Pinco Pallino che ha tre stelle Michelin ok questo, questo catering che ha le tre stelle Michelin dice ok ti serve il bar nessun problema te lo forniamo noi e lui dice ve lo forniamo noi però poi invece chiama voi perciò esatto. in questo modo tante vostre clientele è fatta anche in questo modo esatto e quindi in questi casi c'è catering e catering c'è il catering che appunto ti dice eh, quando vieni sei sei, pa- sei sei nome nostro quindi noi eh, ai ragazzi spieghiamo guarda che lavorate per la quality ma se chiedono eh, non menzionate quality menzionate il nome del catering quindi hai una catena se tu fai lavori male o fai brutta figura eh, fai fare brutta figura al catering ok quindi se il catering ricevi complimenti grazie a noi è una conferma della nostra qualità ma eh, è, per, è l'importanza appunto del, della qualità che i nostri ragazzi devono avere eh, e del, dell'essere informati del sapere cosa stanno andando a fare e per chi stanno lavorando in quella sera ok perché se sbagli anche solo a rispondere a un cliente a una domanda ah ma venite a farmi l'evento chi siete eh, devono sapere cosa rispondere ok perché basta poco se, se, se un titolare sente che tu ti dici, dici quality events quando dovresti dire il nome del catering puoi giocarti il cliente anche lì quindi c'è una serie di equilibri che i nostri ragazzi riescono e hanno imparato a, a hanno conosciuto e hanno imparato a mantenere bene ovviamente però questo, tutto questo grazie al lavoro poi anche di Daniele tutto questo però comunque è figlio di anni e anni di esperienza perciò non è che è partita da subito questa cosa sono tutte cose che si sono capite imparato. e dinamiche che si sono imparate negli anni ok sì assolutamente Beh, innanzitutto bisogna dire che la preparazione fa il 90% del, del successo anche dal punto di vista di un evento più sei preparato più l'evento lo fai adesso i ragazzi lo dicono così lo fai con la stizza dicono no nel senso più sei preparato e più ovviamente arrivi all'evento che veramente ti sembra easy molto 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 semplice eh, a proposito dei ragazzi innanzitutto noi crediamo molto Uh, ai ragazzi e altrettanto i ragazzi credono in noi è tutto direttamente proporzionale altrimenti se non c'è questo connubio è difficile che comunque si riesce a portare a casa gli eventi con la stizza ma ci vuole cre- credibilità sia da una parte che dall'altra ovviamente un'altra citazione che potrei fare nel senso questo invito tutti eh, Nicola lo diceva che magari durante le lezioni si era un po' rigidi perché eh, i ragazzi quando vai a fare il catering devi essere comunque pronto io dico sempre cioè io una citazione di Gandhi dice eh, imparare come se dovessi vivere per sempre quindi è come dire bisogna sempre imparare veramente eh, nella vita e per sempre è come se fosse veramente come quando si dice sempre Gandhi dice eh, vivi il giorno come se fosse l'ultimo no? anche questa citazione di Gandhi io dico eh, io vivi ogni giorno come se fosse il primo dal punto di vista di entusiasmo ecco, lo ha ribalto un po' in questa maniera per, eh, per quanto riguarda 
i, la gestione del personale se vogliamo fare una piccola un attimo volevo dire una, ro- una, roba, una roba io che una cosa legata alla quality che per noi è la normalità per i catering che ci sono in giro comunque per, per come lavorano i ragazzi in giro per l'Italia soprattutto, soprattutto al sud purtroppo non è la normalità cioè, um, ne, nel passare degli anni eh, anch'io vi ho passato un po' di contatti un po' di cose comunque vi, vi ho nel senso come, come faceva Beppe tramite i suoi contatti anch'io vi ho passato un po' di personaggi che ho conosciuto grazie al fatto che girando facendo le gare ho iniziato a conoscere un po' di gente in giro e questi contatti poi li ho sempre girati a voi, a voi in modo da, eh, da aiutarci e sempre tramite questi contatti tramite perché poi comunque noi lavoriamo nel nostro stiamo qua e giriamo l'Italia però la realtà che vediamo bene è grosso modo è quella della Lombardia per la maggior parte perché comunque Milano è, un, Milano è un posto in cui si fanno tantissimi eventi io ultimamente penso che da settembre ottobre penso di essere andato solo a Milano a lavorare sì, sì. E il, una cosa buona della quality e questo è un riscontro che io ho avuto da altre persone perché io magari dico una cosa e, dice, e la, la dico perché ci lavoro, però un buon riscontro che ho ricevuto dalla Quality, ma parlo di anni fa, è del nostro eh, Federico Cassini, che lui, anche, anche a lui l'ho fatto lavorare, all'inizio mh, l'avevo presentato come perché lui aveva Flare Shop, quindi collaborava con, con la Quality a livello di attrezzature e cose varie, però anche lui continuando ad avere Flare Shop con, eh, faceva comunque il bartender e spesso capitava che facendo Flare spesso capitava che lo lavorava, lavorava con me negli eventi quando c'era la richiesta di più Flare Bartender. E lo stesso Federico che comunque all'interno del mondo del bartending è una figura molto grande, molto conosciuta e molto stimato, lui che ha girato tantissimo dice come la Quality a livello di lavoro non, lavoro nel senso di come organizzato nel senso di, di organizzazione in Italia non c'è, non c'è nessuno a livello, a livello invece di clienti ci saranno altri due o tre bar catering che diciamo sono a quel livello lì diciamo che hanno un pacchetto clienti come, come la quality ma una cosa, una cosa bella che mi hanno dato un feedback positivo tantissime persone è quello che quando lavori per la quality arrivi a parte vabbè adesso è proprio perfetto nel senso che arrivi non hai un, ti viene spiegato già tutto quello che devi fare senza, cioè non esiste di come mi devo vestire a che ora che è la normalità come funziona anche nei locali nelle discoteche stasera che maglietta c'è eh, do, come devo vestire le scarpe vanno bene così quindi c'è tutta una spiegazione che non la spieghiamo nei dettagli però comunque tutti quanti sanno quello che devono fare nessuno ha bisogno di fare telefonate tutti quanti sono capaci di risolvere i loro problemi e soprattutto tu quando arrivi hai le chiavi del tuo furgone e sulla scrivania dell'entrata c'è la, c'è la tua busta con i soldi Se tu, poi, poi ci sono accordi diversi in base alla gente che lavora di più però anche questa qui è una cosa che di solito ci sono tantissimi altri bar catering che ancora oggi lavorano così ti chiamano, fai il tuo evento e se non gli mandi un messaggio tu non sai neanche quando ti arrivano i soldi. Fa, eh no, noi il pagamento a 60 giorni, noi il pagamento a 90 giorni. Mi ricordo quando io facevo i miei primi, i miei primi eventi tanti anni fa che mi era capitato di lavorare per una scuola che fa anche catering di Milano che mi fa, eh noi il pagamento a 90 giorni. Faccio, che cazzo vuol dire 90 <ride> giorni? Cioè io tra 90 giorni non mi ricordo neanche che mi devi dare 80 euro. Cioè, il pagamento, invece quello che mi, quello, il, il punto positivo della quality è quello che quando tu arrivi, ancora prima di iniziare a lavorare, hai i tuoi soldi. Okay, se, se, se è il tuo primo evento, se è comunque uno che, lavora, che, che non lavora spesso. Poi per chi lavora di più ci sono altri tipi, altri tipi di accordi. Quindi a livello sia di organizzazione, tornando a quello che ho detto all'inizio, della cassa di alcolici che per portarla su per, su per uh, un palazzo ti dovevi rompere la schiena, da cosa nasce cosa e col tempo si è andato sempre a migliorare arrivando ad oggi in cui Nicola si occupa della parte commerciale, seguire i clienti e tutte queste cose qua e, e Daniele invece che si occupa della logistica, organizzazione, di comprare attrezzatura, fai anche gli ordini tu Dani, sì, sì. Sì, quindi anche del, del magazzino in cui poi dopo ci sono i, i magazzinieri a gestirlo e in, e in, tutte, e in tutte queste cose qua. Da qua una piccola parentesi che volevo chiedervi la... il ghiaccio da dove è nata questa cosa di voler iniziare anche a vendere ghiaccio 
Allora, il ghiaccio nasce sempre, eh, le idee commerciali sono sempre quelle di Nicola ovviamente, poi quello che, si deve, quello che si deve arrangiare posso sono io a capire come distribuirlo. Quindi Nicola ti fa, tutto, Dani, no, da, idea, Dani... Comunque, io accendo, accendo solo, eh, l'idea nasce, cioè qualsiasi cosa che serve nel mondo del beverage, noi ce l'abbiamo già a disposizione, quindi già produciamo ghiacci, siamo comunque distribu- cioè, sia produttori che distributori di ghiaccio, perché i locali iniz- continuavano a chiederci barman, ghiaccio, a volte anche attrezzatura, e quindi abbiamo detto il ghiaccio ce l'abbiamo, ce l'abbiamo lo produciamo, eh, iniziamo a stoccarlo e quindi lo, lo possiamo vendere. Poi dal punto di vista di vendita ovviamente è Nicola che spinge sempre ovviamente. Dopo bisogna comunque organizzarsi e quindi piano piano siamo arrivati, siamo arrivati anche a questo punto di vista a essere organizzati a una, una buona percentuale, c'è cioè una buona organizzazione anche sul ghiaccio ovviamente. Volevo solo un attimino tornare dopo, passo la parola a lui, se non me lo dimentico. Per quanto riguarda gli eventi che tu dicevi, quando arrivava con un cliente mi incazzo eh, perché che non so, mi spacca il bicchiere, questo e quell'altro. Uno quando non si incavola se ci mette una grandissima passione in quello che fa, ovviamente. Poi ci sono modi e modi per eh, arrivare a dire al cliente non devi fare questo, non devi fare quell'altro. E a proposito di passione, quindi perché mai sta passando il tempo poi mi dimentico, non abbiamo citato il nostro, i, i nostri trainer sulla scuola, dopo passiamo un attimo al ghiaccio. Nel senso noi col tempo non insegniamo più noi, quindi come trainer, l'ha già detto prima Carmine, ci ha, ci ha da sempre accompagnato come trainer, adesso è il trainer del, del Flair, la, altre persone che hanno preso passione in questo mestiere, quindi Manuel Zucchetti, ovviamente che ringraziamo e tutta la sua professionalità che, che da, sempre da, da ex corsista è diventato un trainer. Da ex corsista ovviamente abbiamo visto che in lui c'era veramente tantissima passione, quindi ho detto, ma perché non ci affianchi eh, come aiuto trainer? Eh, ovviamente ha lasciato il suo lavoro inizialmente da ingegnere per venire a fare il, il barman e allo stesso tempo insegnare fa, come trainer con Manuel, con Manuel Zucchetti sinceramente volevo fare una puntata magari una puntata di non lo so di un'oretta però la sua storia mi interessa molto perché è un corsista che abbiamo avuto che è arrivato che era praticamente lo vedevi che era proprio una persona cupa era depresso e faceva, faceva, gli, l'ingegnere, faceva, il terzo corso faceva. faceva l'ingegnere tessile ave, era già il suo terzo corso e aveva il suo lavoro e guadagnava anche molto bene nel lavoro che faceva e detta così alla veloce questo ragazzo è passato da fare il corso a presentarsi un anno e mezzo dopo un anno e mezzo dopo il corso e con, con l'incarico che gli ha dato Daniele lui ha creato una dispensa dei corsi che poi ha mh, continuato a, a riempire i dettagli negli anni però lui è passato da fare il corso a un anno e mezzo dopo aver studiato talmente tanto da poter scrivere una dispensa che poi voi avete visionato ed era anche una dispensa super valida super valida, super completa e a vincere anche comunque una gara ha creato non la sapevo questa sì 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 ha vinto anche una gara eh, sul Garda ha creato lui un cocktail eh, veramente era emozionatissimo e e ha vinto, mi ricordo ancora come si chiama non la centrifuga ma l'estrattore 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 è veramente un grandissimo premio perché comunque era un cocktail a livello di mixology che aveva ideato lui quindi in brevissimo tempo la sua passione è veramente esplosa bravissimo ragazzo Manuel perché negli anni mi ha anche supportato un sacco a me quando avevo bisogno di cose legate alla mixology o anche quando dovevo creare io i miei drink per i mondiali e cose varie o avevo bisogno di una mano in qualcosa e mi ha sempre aiutato un sacco mi ha aiutato anche a fare il trasloco perché <ride> <ride> è venuto anche come a fare il trasloco in casa quindi ringrazio un bravissimo ragazzo comunque andiamo pure avanti poi, poi niente ma eh, adesso par- parlo un attimino del ghiaccio lui poi t- torniamo sul treno perché abbiamo il cadeau eh, della serata vogliamo presentarlo anche quello poi. no allora vabbè sì tornando Ah, vai, per, per, per i trainer ma allaccio oltre a Manuel abbiamo avuto un periodo anche con, con Simone Simone Guerri sì, anche Simone. un altro ex corsista che poi si è trovato a fare per qualche anno mollare il suo lavoro da muratore per poi eh, fare eventi con noi è stato magazziniere e poi ha iniziato a fare anche 
il, l'aiuto trainer insieme a Manuel hanno fatto un, per un bel periodo di loro corsi insieme sia, alternati con te. Sia Simone che Manuel comunque sono entrambi due personaggi che sono stati eh, prima cosa eh, super affidabili. Sì. Cioè erano, erano sia sugli eventi, mi ricordo anche Simone sugli eventi o anche comunque in magazzino, e erano persone su cui ci si poteva affida- affidare al 100% che, che ti facevano stare, stare tranquilli quindi i personaggi proprio che servono all'interno di un locale o un'azienda legata a quello che facciamo noi esatto Niente, per arrivare al ghiaccio eh, ridevo prima perché quello che ha detto Dani fa dopo da gestire l'ha dovuto fare lui perché infatti c'è stato un periodo che siamo un po' scontrati sull'altro ghiaccio perché io da commerciale ovviamente Mari, mi viene l'idea dico che è l'idea giusta per me, si può fare, per me si può fare tutto, no? quindi dico, partiamo, funzionerà, lancia, lancio, lancio la miccia, eh, dai ma sì tanto basta questo, mettiamo giù il progettino, funziona, però poi giustamente l'operatività la devi gestire lui, quindi c'è stato un periodo dove dicevo vabbè ai clienti ti serve ghiaccio, guarda sapevo che ci saremmo spostati nel magazzino nuovo, quello attuale, più grande, prima non c'era spazio e ho detto lì avremo una cella, quindi per, per star dietro la produzione, per star dietro gli eventi, se ti serve ghiaccio lo facciamo, ma non era nato come idea di business principale e non abbiamo mai portato avanti come idea di ramo che andasse a sé, perché eh, ci sono già aziende che vendono il ghiaccio, ne sono nate alcune dopo, però abbiamo detto per i nostri clienti è inutile che chiami qualcun altro, chiamo a me, ti serve il ghiaccio, te lo porto io. E i vari locali, andavamo bene nei locali, ti serve il cubetto di ghiaccio, la sfera, quant'altro, faremo anche quello, te lo porto io e abbiamo fatto il nostro portafoglio clienti. Poi però giustamente è diverso quello che ti dà un evento rispetto a quello che ti dà il ghiaccio. Quindi io non riuscivo a seguire, essendo l'unico commerciale, a seguire anche la rete di andare a sviluppare il business ghiaccio perché gli cercavo di far capire guarda che eh, devo stare dietro ai catering, agli obiettivi che mi sono fissati, a questi nomi di wedding planner, a questi catering. Mi ci dedico tempo a questo e nei ritagli, ok, portiamo avanti il ghiaccio. È comunque, una, è comunque una cosa il ghiaccio, anche se magari mettiamo caso che è a zero è comunque una cosa che vi serve perciò anche eh. se non frutta niente vi serve no, 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 non fa niente esatto però adesso, attualmente da parte mia a parte magari quando giro trovo un locale nuovo e buttargli lì l'idea e prendere il contatto attualmente la gestione la maggior parte la sta facendo lui perché anche i clienti che chiamavano me io facevo fatica a volte anche solo a, a dire guarda che il cliente mi ha chiamato ero in evento c'è da portare il ghiaccio quindi Abbiamo, pian piano abbiamo cercato di, tras- di passare a dirgli anche ai miei clienti guarda che il messaggio lo mandarlo più a me mandaglielo a Daniele chiedi a lui e adesso pian piano la maggior parte dei locali delle cose siccome lui è più presente in sede in azienda eh, li, le, le veicola lui quindi però fondamentalmente però comunque, funziona eh, quello perché questa è una mentalità ancora oggi in 2022 difficile da far capire al, ai, ai proprietari perché già i bartender lo sanno però un proprietario un gestore di un locale che sia cocktail bar o discoteca è difficile fargli capire che se il ghiaccio lo compra ci risparmia certo. soprattutto tipo una discoteca molto grossa che ha 4, 5, 6 macchine del ghiaccio che continuano ad andare perché io li chiamo i numeri che non puoi leggere come il fatto di nel senso Tipo io prendo una certa cifra per lavorare, ok? Dice, eh però Carmine tu mi costi troppo. Ma ci sono tantissimi numeri che tu non sei, non riesci, non puoi leggere, tipo di quanto ti faccio risparmiare per ogni drink, quanti drink faccio in più degli altri, tutte queste cose che sono numeri che tu non puoi quantificare, che però ti portano alla fine, se tu conoscessi l'ambiente, ti portano alla fine a vedere quanto invece su di me ci vai a guadagnare invece che spendere. E uguale è quello che penso del ghiaccio. Se uno si fermasse lì e trovasse il modo di contare quanto consuma una macchina del ghiaccio in termini di acqua e soprattutto elettricità cioè la macchina del ghiaccio è una roba fuori di testa a, a livello di, di consumi soprattutto se lavora e sicuramente una macchina del ghiaccio consuma di meno di un congelatore in cui tipo io sono un locale dico ok quality, uh, quality, quality ice mi serve il ghiaccio tu mi rifornisci il ghiaccio ok bene te lo forniamo noi io ho ti servono tot pozzetti. Il pozzetto, se voi continuate a tenere pieno un pozzetto di ghiaccio, costa sicuramente molto meno di macchine che continuano ad andare, sì. o no? Sì, al di là del costo c'è un altro aspetto molto molto importante. Ci vuole la rintracciabilità del prodotto. Quindi il lotto di produzione. Tanti locali cosa fanno? Prendono le buste, riempiono di ghiaccio, 
senza scrivere niente, ma a volte le buste della spesa, non so se ti è mai capitato, e le mettono nel frigo. Il, sa- il, il classico sacco nero del ghiaccio. Però Bravo, il sì, que- sacco nero del ghiaccio. Questa è una cosa che non ho detto perché il, il ghiaccio è un alimento. Le discoteche questa cosa se la possono giocare perché se sì, arriva un controllo sì. dice no, lo utilizziamo solo per raffreddare e quindi non lo utilizziamo per i drink e lì tra una cosa e l'altra si salvano però il ghiaccio è un vero e proprio alimento e quindi un'altra cosa che fate voi è di stoccare tutto data di scadenza, data di preparazione tutto. praticamente se io sono un vostro cliente e trovo un cubetto con un segno bianco che è calcare voi, io dalla, dalla busta devo risalire a tutto di quel cubetto di ghiaccio sì sì sì, il ritracciamento è il classico lotto di produzione, quindi il giorno di, di produzione viene rintracciato comunque tramite un tabellare, ovviamente se quel giorno, che ne so, il comune di appartenenza ha dichiarato che c'è stato un blocco tecnico chimico dell'acqua, tu sei obbligato a buttare via tutto il ghiaccio che hai prodotto quel giorno, solo una segnalazione comunale che ti arriva. Ecco. Okay. Oppure se uno arriva una contestazione da parte di un cliente, gli fa vedere che quel lotto di produzione eh, è sta- cioè questo ghiaccio è stato prodotto quel lotto di produzione dove l'acqua ovviamente sotto eh, la rete eh, idrica e allo stesso tempo delle analisi chimiche che vengono fatte eh, da, da un esperto dichiari che comunque il ghiaccio è alimentare e non solo ha una, una, un'altissima percentuale di purezza ecco. E questa cosa qua, è quello che hai detto tu anche del, del risparmio che, ti fa, che puoi avere col ghiaccio, è una cosa che poi mi trovo, e ho fatto capire ai, miei, ai nostri attuali clienti, che eh, lo hanno anche con, eh, affidando il servizio poi bar a noi, perché chi lo gestiva prima internamente o ci provava, si sono resi conto poi anche parlando, facendogli capire alcune cose, che pensano di dire risparmio, guadagno di più, ma nel 90% dei casi non è così, perché se vuoi dare un servizio anche solo paragonabile a quello che diamo noi, quindi in termini di cosa devo portare in giro, quanti bicchieri devo portare, se ho 600 persone, il catering deve servire 600 persone da mangiare, quanti bicchieri devo portare per fare un open bar, vuol dire un altro furgone in più, vuol dire altre persone in più che te lo scaricano, vuol dire tante cose vuol dire ghiaccio in più che loro magari lo usano per raffreddare quindi va bene non è certificato ma se quel ghiaccio, quel ghiaccio lì quel giorno ha un problema e tu lo dai per fare i cocktail e ti sta male un cliente chiunque sia da, da, dal cliente eh, comune o una persona importante e ti rompe le balle perché va, sta male va a fare, ed è dovuto al ghiaccio che hai usato chi si prende questa responsabilità con i clienti? con noi hai una serie di sicurezze perché eh, essendo ghiaccio certificato se stanno male eh, il, il catering ha una certezza e un, un sollievo in più del dire è stato male per il bar guarda che ti metto in contatto con chi mi ha fatto il bar punto Basta. sono sereni okay. e poi sono fatti i nostri se il problema è dovuto a noi bisogna dimostrarlo ma noi se siamo sicuri abbiamo il ghiaccio alimentare è certificato non è nessun problema ti garantiamo anche la qualità e una sicurezza in questi termini ovviamente eh. ok e adesso mi interessava di parlare di un mi interessava parlare di un'ultima cosa e poi dopo ci salutiamo con la mia domanda che faccio sempre alla fine non ne, non ne, abbiamo, non ne abbiamo parlato e l'abbiamo saltato perché poi ci siamo presi a parlare di altre cose e voi da bartender immagino che avete costruito i vostri primi banconi ok quindi eh, io ragionandoci ragionandoci pensando che non conosco tutta la parte della, della preparazione dico ok io mi metto a fare un bar prima il bar e, cioè io faccio il bar dove vuoi il bar dove lavoro io deve essere una bomba è una bomba ragionando da bartender tu te lo organizzi comodo per lavorare ok quindi, sono, quindi inizialmente perché mi ricordo i nostri banconi erano perfetti per lavorare ok vi va di raccontarmi non nel dettaglio, però poi i, i, vari, i, vari più, i vari aspetti, soprattutto negativi, del fatto di come vi siete trovati a, a modificare i vostri banconi, ovviamente negli anni, nel tempo, e perché li avete modificati. Cioè, quindi io parto, ho il mio bancone perfetto, super comodo, gigante, ok? Perché dopo poi lo cambiate? Ok, partiamo da, soprattutto prima perché abbiamo voluto da subito i banconi e ci siamo messi a fare i primi banchi. Io sono alto quasi due metri, Andavo, andavamo noi a fare gli open bar, 
e quando io andavo nelle location cavolo no, quasi due metri nel tavolino veramente devi lavorare appunto, così appunto quindi io quando andavo a fare i matrimoni che mi dicevano vai a fare un matrimonio dicevo, ma io non ci vado più perché questi hanno una cazzo di plancia con una tovaglia dove io a fine serata mi sono spaccato la schiena cioè arrivavo distrutto rispetto a quando lavoravo in discoteca ho detto quindi quando è nata l'idea ho detto va bene ci facciamo le postazioni all'altezza giusta e ti portiamo quelle perché gli facevo capire se vuoi un servizio fatto bene non va bene la plancia perché sei scomodo per tanti motivi esteticamente è inguardabile cioè, e il te barman pr- lavora più lento sulla plancia a te praticamente arrivava al ginocchio la... arrivava qua io io, io, io mi ho iniziato, ho iniziato che quando andavo mi portavo l'alzata, ho preso le alzate. Dicevo, vabbè, è vero, inizio, è vero, adesso mi viene in mente che avevamo le alzate. Le alzate. Nata, guarda, qua sai cosa c'è? Mi andavamo, non c'è il bancone, no, prendi il mio, no, non riesco a prenderti il bancone. Va bene, a cosa mi dai? Una plancia. Allora ci eravamo fatti le prime alzate da appoggiare sopra e io quelle cose io arrivavo lavoravo bello comodo. quelle cose tipo co- che avevano tipo, tipo i raggi dei... della macchina sotto bravo tipo quelli dei palchi ok e dico così almeno lavori in comodi non è bello esteticamente però almeno questo te lo, te lo includo io te lo omaggio dentro va bene e poi fagli capire io poi ti facevo pesare le cose ma guarda che cioè, puoi mettere questo rispetto a questo che abbiamo fatto abbiamo fatto la postazione e poi pian piano la gente si è resa conto dice ok io ti posso proporre come servizio e gli posso proporre senza andare da un noleggiatore che mi porta al tavolo il buffet che è il classico rettangolo chiamo te che hai una postazione bella, figa da vedere e che comunque riesci a lavorare in una certa maniera poi la trasformazione di quello che dicevi tu è stata che sì prima l'avevamo concepita con ah che fighe mettiamo le vasche e poi ci si è resi conto che ci rallentava perché io lui avendo vissuto e come allaccio anche al discorso del personale abbiamo vissuto tutto da zero quindi capiamo anche i ragazzi cosa vuol dire montare fare disfare ma non perché mh, perché così ce l'hanno detto perché l'abbiamo vissuto sulla pelle quindi sapere rispe- quello che portiamo in giro adesso rispetto a quello che portavamo noi i primi due tre anni è, è un è il paradiso un confronto okay? cioè magari, roba magari fare, però, il bancone come il... La... Ups, il bancone super perfetto con le vasche e tutto quanto sì è bello mentre lavori però è scomodo montarlo scomodo smontarlo e soprattutto occupa un sacco di spazio nel furgone quindi magari quello che volevo arrivare a dire era il tipo quanti, dei bancon, quanti banconi riuscite a far stare oggi in un furgone? Eh, adesso li abbiamo creati di tanti, riusciamo a portarne. Cioè, se consideriamo un, bancone solo di, un furgone solo di banconi, cioè, ci stanno. Postazione, trentina. quante postazioni riuscite a far stare in un bancone? Diciamo, se ne stanno una ventina, anche se, se fosse solo di banconi. Di... Il, il, il problema, diciamo, dello spazio del, del furgone non è solo il bancone. Ovviamente, quindi puoi dare cioè, 20 banconi, sì, certo che ci stanno, però dopo c'è. Però poi ti servono dei metri c'è altri ghiaccio e altro. Sì, e qui allacciamo, abbiamo ringraziato, non stiamo ringraziando, eh, ringraziando il reparto diciamo, logistico quindi del magazzino, i ragazzi, il mazzo che si fanno perché i ragazzi che arrivano a fare l'evento salgono sul furgone, si sì, prendono il ghiaccio, la frutta e partono, ma prima di tutta questa partenza, di quest- della partenza c'è una preparazione veramente tosta, quindi preparazione delle casse degli alcolici, degli analcolici i banconi stessi ovviamente che vanno assemblati ovviamente col tempo perché non abbiamo tolto diciamo le vasche e altro perché comunque bisogna alleggerire il, il, il vano di carico dove devono pesare meno i banconi e occupare meno ovviamente quindi, quindi più materiale è leggero più riesci a farci stare anche più roba nel, nel... E ri- mi ricordo che all'inizio con due postazioni avevi riempito il furgone eh, 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 i, i, I classici i rainbow, diciamo, i banconi molto molto grossi, lì 3 barra 4, basta, non puoi mettere più nient'altro nel furgone. Quindi eh, ci siamo specializzati comunque a portare più banconi, eh, a volte riusciamo a farci stare quasi, quasi un'isola, diciamo, solo di banconi l'isola di banconi, però dopo c'è tutto il resto che devi portare il ghiaccio, eh, bicchieri, anche i bicchieri sono aumentati ultimamente perché il cliente è comunque sempre più esigente e i bicchieri non sono più i bicchieri classici di policarbonato usa e getta ma i bicchieri ormai ci sono bicchieri di vetro di, divers- di, di diverse tipologie 
insomma, che ah, devi avere. Non mi ricordo io. All'inizio i bicchieri c'è perché non me lo ricordo bene perché ho i ricordi del qui e della quality mescolati. Sì. Anche alla quality all'inizio i bicchieri ce li avevamo nelle casse bianche. Sì. Cioè compravamo i bicchieri, si, la cassa, si riempiva la cassa bianca di bicchieri e in quel modo lì però sì, occupavano meno spazio di quanto occupano adesso, però immagino che se ne rompevano una valanga in quel modo. Si rompevano, si rompevano una valanga, prima cosa, secondo era molto più difficoltoso il lavaggio stesso dei bicchieri, perché un conto è essere una cesta dove già è pronta per andare in lavastoviglie, un conto tirare fuori dalla cassa, mettere una cesta nella lavastoviglie e fare il lavaggio. Ah, è vero, le ceste di adesso sono, vanno direttamente dentro la vastoviglia quelle ceste. Sì, prima ah. avevi quelle che infilavi, ti le dava sette, le infilavi uno sopra l'altro, peso quelle sotto, appena, appena ti cadeva la cassa, ti si spaccava. È vero, invece adesso come... E pesavano. Andavamo, ma, ma, andavamo, pes- andavamo, andavamo come? Era, quella era la dalla concezione del treno che finivamo, del treno per buttare il vetro al cui. Che andavamo sì, tutti i sì. barman di fila e quindi si scaricava così in quattro barman uno di fila all'altro con la cassa che era più o meno la cassa del vetro del si di chiama il, il trenino della merda il trenino della no, merda no, uguale no, per cui. uguale scaricavamo così come i muli <ride> solo che la cassa pesava un quintale e adesso vabbè, hai le ceste singole poi vabbè, i ragazzi ovviamente sanno che, che pe- pesano e scaricano un sacco di bicchieri ma perché è cambiato un po' anche su alcuni clienti su alcuni catering è cambiato anche il servizio mentre a volte ti chiedono open bar da 9-10 ore e quindi devi essere pronto e la quantità di bicchieri è immane, cioè da portare quindi non, eh, per forza si è evoluta quindi chi riesce a reggere con gli eventi sa bene che ti fa il mazzo però ovviamente ripeto avendolo vissuto noi siamo sempre pronti visto che tu prima hai detto che i ragazzi partono hanno già la busta prima dell'evento perché l'abbiamo deciso sempre così perché noi abbiamo creato l'azienda sulla concezione di quello che abbiamo vissuto e di quello che vor- avremmo voluto noi da, da dipendenti eh, come avremmo voluto noi lavorare okay? quindi sì, tu avresti voluto trovarti tu, a te sarebbe piaciuto arrivare al lavoro e prendere cioè perché qui mi viene in mente magari quando lavoravamo insieme che spesso capitava che lavoravamo, ci facevamo il culo e poi alla fine dovevamo aspettare 40 minuti la busta. Bravo, in me... almeno fine lavoro. Bravo, eh, invece la cosa, la, cosa, la cosa migliore invece che ti fa, ti fa anche lavorare con un altro mood è quello che arrivi, questa è la tua busta. Va bene anche quella della settimana esatto, prima. Dico, sì. Però dico, inizio serata, questa è la tua busta, anche se della settimana prima. Esatto, questo hai pro e contro, nel senso perché poi da gestita Daniele l'abbiamo migliorata anche questo, questo aspetto, perché ovviamente noi facevamo un calcolo sulla serata, le ore pattuite, poi se però in serata eh, stessa ci può essere un extra perché si rallentano i tempi, quindi gli orari non sono quelli rispettati, noi abbiamo sempre riconosciuto subito perché verificavamo quante ore avevano fatto e Daniele provvedeva già per la settimana dopo appena si incontrava i ragazzi no? a volte anche, anche senza che magari eh, avessi io informato il cliente quindi ci trovavamo anche su, quest- su questo discordanza di dire ho già pagato i ragazzi ha fatto un'ora in più e magari io non avevo parlato col cliente di questa cosa però abbiamo aggiustato negli anni tutte queste cose sistemato ma il ragazzo a prescindere che noi abbiamo parlato col cliente o meno veniva retribuito per le ore fatte ed è sempre stato, stato così quindi l'abbiamo un po' concepita come eh, noi avremmo voluto idem sul carico, sullo scarico su tutti questi aspetti che ai ragazzi adesso c'è una buona, la, un, un buon modo di collaborare nel senso che gli facciamo capire bisogna parlare, dire i problemi che ci sono ce lo, ci informate perché noi magari nella stagione siamo talmente presi da, tanto, da tante cose che non ci arriviamo subito ma se nessuno ti informa o comunque se c'è un malumore perché per qualsiasi cosa abbiamo un po' imposto adesso questa cosa di dire settimana per settimana vediamo se stiamo facendo bene se c'è qualcosa che c'è da migliorare perché devono lavorare sereni ed essere contenti se dovrei farti un catering di 20 ore e porti a casa 80, e a casa 80 euro non so quanti viene, servizi viene a farmi quindi deve essere ponderato al, alla mole di lavoro e lo sbattimento che ti fai ovviamente questa penso sia anche una della, delle chiavi del successo del fatto del perché la quality lavora così bene dico internamente perché a parte il riconoscimento a livello economico se lavori di più se lavori di meno che comunque tanto perché negli altri catering in, non dico in tutti perché io non ho lavorato in tutti però dico e comunque io di servizi 
da servizi barman ne ho fatti molto pochi, molto pochi in altri catering di solito quando, vado, quando mi capita di andare in giro e vado in giro perché devo fare flare e quindi nel servizio di flare si mette già in chiaro io non, cari, io non carico, io non scarico, io non faccio niente io vengo lì, faccio flare e me ne vado e perché, perché, se, se, perché, perché ovviamente faccio flare e quindi non devo fare tutto il resto però nel sen, da quello che sento o da quello che mi viene proposto a volte cioè tipo io vi faccio un esempio Abbiamo appena superato un piccolo periodo in cui non si, troviamo, non si trovavano barman. Ancora adesso se ne, non se ne trovano, però è già un pochino meglio la situazione. Mi è capitato che sono stato contattato da un servizio di catering della zona di Verona, penso, che mi dicono, mi offrono un lavoro in zona Modena, che è Fiorano, che era un, è il paese di fianco dove sono cresciuto io, che è di fianco a Sassuolo, e gli dico... Eh, dimmi quale... mi dicono che sono in emergenza per favore se li potevo dare una mano dico volentieri di, ditemi quant'è e, e quante ore c'è da lavorare cosa fa? le solite informazioni che si danno per fare un servizio e mi hanno offerto praticamente una somma che non copriva neanche le spese del mio viaggio da Bergamo a arrivare alla loro sede non dico da Bergamo arrivare all'evento io da Bergamo arrivare alla loro sede dalla loro sede tornare a casa mia spendevo di più di quello che mi avevano offerto loro dico ok questo qui più le spese no così in totale dico ma, allora, ma, mi, ma dico ok mi chiami per darti una mano ma con, con che faccia mi, mi dici anche che si guadagna questo io arrivo da Bergamo se ti fai soltanto i conti tu mentali da Bergamo venire a Verona e da Verona tornare a Bergamo per quanto costa la benzina adesso io, io ci devo rimettere io devo, far, devo andare a fare un evento per rimetterci dei soldi eh no fu, noi questo è quello che paghiamo negli eventi e to, eh, no, non funziona così questa, invece questa è una cosa invece che è la quality è completamente diversa comunque adesso la nostra chiacchierata ce la siamo fatta avevo paura di fare avevo paura di fare un'intervista corta invece siamo a 2 ore e 29 2 oh, ore e 30 precise sono, ci siamo raccontati tutto ci siamo raccontati tutto abbiamo appena abbiamo chiuso ieri la nostra settimana di eventi tra l'altro abbiamo uno domani bello no io non lavoro ah voi avete no, un altro no, evento no. domani In ok Inter, diciamo boom grosso però ci sono ancora qualche eventino anche la vigilia abbiamo salutiamo okay. i ragazzi che vanno alla vigilia e a capodanno <ride> ok e allora prima cosa vi volevo fare la mia domanda finale però prima eh, avete portato una cosa da regalare agli a un abbonato del canale se non sbaglio sì. ok ce la vuoi far vedere Dani che ce l'hai lì comoda tu yeah. così non ti vedono che sei in pigiama <ride> eccolo qua allora abbiamo abbiamo qua un è un, ki è un kit se mi accendi il è un kit gin tonic che comunque nel, nel periodo diciamo del, del covid ci ha dato gran piede abbiamo scelto questo gin, il gin del baffo perché fa parte diciamo del nostro trainer che è Fabio Dotti che produce lui questo, questo gin è un, è un gin lo chiama fresco e botami, botanico Praticamente è, le... no, comunque è, un, è un kit completo, c'è cioè il gin, bicchieri e un gin, jigger anche, è tonica, e la tonica. E jigger praticamente, e dei bicchieri, e in modo che, a parte il ghiaccio c'è tutto per farsi un gin tonic. Ecco. Ok, e allora vi ringrazio prima cosa per questo, bellissimo, e domani mattina eh, o domani pomeriggio sul, sul mio profilo sul mio profilo Instagram dirò chi l'abbonato, la, la, de, uno dei 46 abbonati che se lo porta a casa. Carlo Doni. Eh, Carlo Doni, così, <ride> così non dobbiamo spedirlo. <ride> e, no, lo, faccio, lo faccio in modo casuale, perciò chi viene fuori viene fuori. E un'altra cosa, e vi volevo chiedere, cosa molto in, cioè una domanda molto profonda. Se... No, non lo so. Può essere che ti emozioni, può essere che non ti emozioni. Melara si è emozionato. E se potessi tornare indietro, tu a quando col tuo amico, tu a quando il tuo amico ti spiegava come fare da bere, e Daniele a quando eh, eri in, uh, al ristorante di tuo padre, se voi potessi tornare indietro a quel momento, ok? E pensare ad oggi. Come vi sentite? Nel senso, 
vi sentite realizzati, avete raggiunto i vostri obiettivi, siete contenti di quello che siete oggi, datemi una vostra valutazione, di, pensando, pensando, facendo un rapporto a quello che è stato, arrivando a oggi, che, che valutazione date al vostro percorso? A noi, eh, cioè, parlo prima io, sì, 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 io do una valutazione altissima, nel senso un 10 lode del percorso che abbiamo fatto, ovviamente e in tutto questo percorso nel tornare indietro ringrazierei quello che faccio sempre persona per persona che, che ho incontrato in questo mestiere e che mi ha dato sempre una mano e mi ha dato anche lo spunto di cui anche il mio, mio, mio socio Nick che è stato il precursore diciamo di, di questa società è stato lui a spingere molto per creare quella, eh, questa gra grande società ovviamente e ad oggi eh, ovviamente ci sentiamo una realtà piuttosto affermata ma ovviamente come ho detto prima imparare non bisogna mai smettere di imparare quindi la crescita può essere sempre esponenziale insomma Bene. Sì, allora io ovviamente ovviamente eh, rifarei tutto ma tutto tutto non, non sia professionalmente, privatamente, tutto quello che ho fatto da, da quando sono partito a fare il bar. Eh, soddisfazioni ne abbiamo avute tante, ma, ma veramente tante, nel senso che io ricordo i primi eventi dove ci guardavamo e ci dicevamo ti rendi conto dove siamo, cioè, in che casa siamo o con, con che catering stiamo lavorando. Quindi le soddisfazioni erano quelle. Quando poi abbiamo capito, almeno io ripeto sempre, Uh, davo là a tanti mari cambiamenti che abbiamo avuto uh, che non ci sarebbero stati se ovviamente Daniele non, uh, non avrebbe supportato uh, le, mie, le mie fantasie o le nostre le, le, le idee che abbiamo poi condiviso e, e da lì abbiamo iniziato a mettere a meno io personalmente poi li abbiamo condivisi insieme degli obiettivi dei target e alcuni sembravano ovviamente irraggiungibili noi ce n'era uno che dicevamo immaginati tra dieci anni che è questo anno se facessimo questo se, se arrivassimo qui o se facessimo questi volumi oggi ti dico che tutto quello che ho insegnato ma col covid non ci avremmo mai pensato eh, l'abbiamo raggiunto cioè quest'anno una dimostrazione eh, siamo riusciti a superare due anni difficilissimi Abbiamo riuscito a, siamo riusciti a ripartire meglio di prima grazie e fondamentalmente eh, soprattutto dovuto al, a, al, ai ragazzi e allo staff che abbiamo, che abbiamo avuto in questi anni e a maggior ragione quest'anno perché c'è stato veramente un salto di qualità sia in bene che ovviamente a livello di fatica. Se te lo ricordi ti va di, di, fare un po di, di dire un po' di numeri? Di numeri di eventi e queste cose qua? Di numeri, eh, quest'anno stiamo, devo tirare le somme, però a oggi dico che quest'anno siamo, siamo arrivati a fare circa un 600 date, un 600 date buone. Siamo partiti che il primo anno ne, face, ne abbiamo fatti, il primo anno col primo catering abbiamo fatti 15 in un anno. Quindi... 15 in un anno, quindi nell'arco di 10 anni queste sono soddisfazioni, poi le soddisfazioni che c'erano, cioè gli obiettivi che ci eravamo dati erano anche altri, quindi dal, quindi dal consolidare da, la scuola, da dieci... dal ghiaccio e poi a portare a casa i miei obiettivi personali di clienti, a oggi tutto quello che avevo in ballo sono riuscito a, a portare a casa, ma ce n'è ancora tanto da fare, c'è ancora una bella lista, quindi di lavoro potenzialmente ce n'è ancora tanto. Ovviamente sta a noi riuscire a crescere perché se tu... Cioè l'equilibrio, la cosa difficile cosa è stata in tutti questi anni? Il dover eh, frenare me in primis e quindi lui è stato bravo perché io quando parto vado come un treno e dico ok per me commercialmente posso portare a casa tutti i clienti del mondo. Se però dietro non c'è, no, non riusciamo a stargli dietro, è un attimo giocarci tutto il lavoro che abbiamo fatto prima. Quindi l'equilibrio tra di noi è proprio questa la bilancia, cioè lui, eh, il, il, il comunicare tra di noi e chiedere a lui se siamo in grado strutturalmente di dire io ho per le mani questo cliente, lo porto a casa, spingo o aspettiamo? E lui mi dice attualmente ce la potremmo fare oppure no e io in base a quello gestisco e, de e decido cosa fare con il cliente. Ci sono dei clienti che attualmente ci lavoriamo, ci siamo conosciuti quattro anni fa ma ho iniziato a lavorarci magari l'anno scorso perché sapendo che, che tipo di clienti sono 
non eravamo magari pronti per eh, portare a casa eh, un cliente del genere o una mole di lavoro perché avremmo rischiato di fare delle figure dei buchi nell'acqua comunque, quindi comunque questo è il nostro, per, per è il nostro per, cioè noi non inter- a me non interessa fare il numer- i numeri cioè, i numeri arrivano perché arrivano però la, l'idea nostra è sempre stata e lo dico in faccia ai clienti quindi lo sanno i, i clienti nostri perché parlo in maniera trasparente anche con loro a noi non interessa che, eh, di fare 20.000 eventi in un solo giorno, non mi interessa. Mi interessa farli bene. Quindi se noi sappiamo che per quel, quel giorno siamo pieni e diciamo non riesco perché posso avere anche 6 date, ma 6 date dove abbiamo 10 persone fuori a data, sono 60 persone, al cliente non gli posso dire di sì. Dico se vuoi e, e mi obbliga a dirti di sì, n- non lo faremo mai perché rischiamo di fare una figura o di mandarti dalle persone che non sono ancora pronte o non sono adeguate a quel servizio che ti ho sempre dato quindi il cliente apprezza questa cosa ed è quello che comunque paga oggi sa e dice ok piuttosto di mandarmi qualcuno e farmi fare brutta figura mi stai dicendo che dovevo arrivare prima a comunicarti l'evento quindi bisogna insegnare anche ai clienti a dire portatevi avanti bloccatemi le date così se volete il servizio siete sicuri datecele in anticipo non, non è tutto scontato che mi chiami mercoledì per il sabato e riusciamo 90% dei casi sono sempre riusciti perché io gli dico cosa facciamo? Gli dico di sì o di no? Mi dice sì, no, ho le persone, questo giro digli di sì. E questa è un po' la nostra forza, l- l'equilibrio tra me e lui di, mh, di saper bilanciare quanti eventi portare a casa e quanti saperne gestire con la stessa qualità. Questo è, è un po' l- il nostro scopo e l'obiettivo. È comunque, è comunque un pregio il fatto che siete consapevoli dei vostri limiti. Quindi anche l'essere consapevole dei propri limiti è un punto a favore, eh, chiudendo, chiudendo comunque, perché siete disposti a magari fare entrare, siete disposti ad avere entrate in meno, ma sapere che le entrate che arrivano sono giustificate, siete con, tipo di questi 600 che, abbia, che avete portato a casa quest'anno, siete sicuri che di 600, 600 sono rimasti contenti, 600 sono rimasti chi più chi meno nei canoni di quello che volete, del risultato che volete portare a casa voi. Poi l'anno prossimo saranno 1000, però per farne 1000 l'anno prossimo siete, sapete già che dovete avere, fare uno step in più in avanti in organizzazione e in preparazione del personale. Esatto, questo è proprio il punto. Ok, detto questo io vi ringrazio, grazie mille della chiacchierata. E mi ha fatto piacere portare, avervi portato e se volete aggiungere altro no ci siamo detti tutto detto, siamo, siamo qua da poco quindi ok quindi sono contento di questa chiacchierata già domani mattina ragazzi troverete questa puntata già su spotify amazon music youtube eh, apple podcast anchor e quindi io vi ringrazio grazie per essere stati qua grazie ai, a chi si è abbonato e ci vediamo sui social e ci vediamo il 28 28 dicembre perché questa domenica no perché è Natale la domenica do, domenica prossima penso che sia tipo l'1 o il 30 o non mi ricordo quindi ci vediamo direttamente il 28 con Riccardo Mastro Matteo uh, grande, grande. Vai, Mastro. e niente e... Io tipo, volevo cogliere l'occasione di fare gli auguri a tutti di un sereno Natale e un buon anno a tutti che sia ancora migliore di quello che abbiamo passato adesso Auguri a tutti Auguri. ragazzi. Auguri, grazie a tutti. Ciao ciao. We